ముప్పై నిమిషాలలో నొప్పి లేకుండా వేరుకో స్వయం చికిత్స అవేస్ హాస్పిటల్ హైదరాబాద్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తరువాత నుంచి మీ పేరు వింటూనే ఉన్నాను నేను ఫైనాన్స్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎంత పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఎంత వడ్డీ ఆశిస్తున్నారు ఆ రోజు సిద్ధారెడ్డి బెటర్ అని చెప్పిన మీరే ఈ రోజు సిద్ధారెడ్డిని ఎవరు కావాలని నిదానంగా లైట్ ఇలిగింది నాకు ఏం చేయమంటారు ఎందుకు ఆయన దూరంగా ఉంటున్నారు మిమ్మల్ని విభేదించి రఫీ నాయక్ సిద్ధారెడ్డి గారి వర్గంలోకి వెళితే మీరు కుట్ర పన్ని మరి ఇంత ఆవేశ పరుడు రాజకీయాలకు పనికి వస్తాడా వాడకపోతే ఎనక నీళ్ళు భావాలు ఎప్పుడు బయటికి రావు ఒక మంచి మనసుతో చేస్తున్న కార్యక్రమాల లేదంటే ఒక రాజకీయ ఈ రాజకీయంలో ఉన్నవాడు ఏం చేసినా కూడా ఆలోచన మీకు అదే విధంగానే వస్తుంటారు ఏ అర్హతతో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే టికెట్ అడుగుతున్నారు బీఫామ్ దక్కకపోతే ఏంటి పరిస్థితి దక్కినా దక్కకపోయినా ఈ జన్మ బతికున్నంత వరకు ఆ పార్టీని ఆన్య ఉంటే ఆన్య పనిచేస్తాం నా మీద జెండా కప్పితే సాటిస్ఫై అవుతా వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ఈరోజు మన అతిథి సత్యసాయి జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గ వైఎస్ఆర్సిపి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశావహుడు పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం అంతా ఉన్నారు నమస్తే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ సార్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల తర్వాత నుంచి మీ పేరు వింటూనే ఉన్నాను నేను అంతకుముందు సిఈసి మెంబర్గా ఉన్నారు మీరు ఆ తర్వాత మరి ఆ పదవి కూడా దూరం అయినట్టుంది ఆ తర్వాత ఇంకా రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఎమ్మెల్యే క్యాండిడేట్ పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని అంటున్నప్పటి నుంచి వింటూనే ఉన్నాను నేను ఎంతవరకు వచ్చింది అది ప్రయత్నంలో నేను సార్ ప్రయత్నంలో నేను ఇందా ఇంకా అధిష్టానం గుర్తిస్తోందా బాగా బాగా గుర్తిస్తోంది ఓకే ఎన్నిసార్లు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని కానీ సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డి గారిని కానీ కలిశారు మీరు సజ్జల్ రామకృష్ణారెడ్డిని నాట్ లెస్ దాన్ టెన్ టైమ్స్ ఓకే మా జగన్ సార్ని ఓ ఫోర్ టైమ్స్ ఎక్కడ కలిశారు త్రీ టైమ్స్ ఇడుపులపాయలు కలిశాను అనంతపురంలో మరి కలిసి అలా కాకుండా ఇడుపులపాయ అనంతపురము కాకోకుండా తాడేపల్లిలో వ్యక్తిగతంగా ఎప్పుడైనా కలిసి మీ కష్టాలు చెప్పుకున్నారా అంత అవకాశం వచ్చి ఎప్పుడు లేదు ఎప్పుడు లేదు ఎందుకు నేను ఇంతవరకు ఇంటర్వ్యూ పెట్టుకోలేదు అపాయింట్మెంట్ పెట్టుకోలేదు ఎందుకు కారణం ఏంటి నాకు మా బాస్ మనసేరు నాకు తెలుసు అన్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుంటాడు నేను యాప్ చెప్పుకోవాల్సిన ఇబ్బందులు కూడా లేను టైం వచ్చినప్పుడు సార్కు సీనుని పిలిపించేప్పుడు పిలుస్తాడు అంతే నేను బిగినింగ్ ఇప్పుడు కాదు సార్తో సహవాసం చేసినప్పుడు కూడా పార్టీ పెట్టక ముందు నుండి కూడా సార్ పిలిచినప్పుడే పోతానే కానీ సార్ పిలవకుండా పోయి ఇబ్బంది పెట్టే మెంటాలిటీ నాకు మొదటి ఉంటలేదు ఒక చిన్న డౌట్ ఉంది క్లియర్ చేయండి కదిరి వరకు అంటే సత్సా జిల్లా కదిరి నియోజకవర్గం వరకు పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎస్ అదే కడప జిల్లాకు వెళ్ళి కడపలో ఎవరిని అడిగినా ఫైనాన్స్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఏంటి రెండు పేర్లు ఏంటి కారణం ఇక్కడ నేను పూల నా సొంత ఊరు నా ఇంటి పేరు అక్కడ పోయినప్పుడు ఏమైందంటే నేను ఫస్ట్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత కొద్ది రోజులకు ఫైనాన్స్ కూడా స్టార్ట్ చేశాను గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఓకే ఒక నాతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ళు అందరు కలిసి ఏకమై ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ వచ్చి ఒక ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ స్టార్ట్ చేశాను దాంట్లో నేను మొదటి లీడ్లో ఉండేవాడిని అంటే మెయింటైన్ చేసే లీడ్లో ఉండేవాడిని కొద్ది రోజులు బాగా చేశాం ఎయిట్ ఇయర్స్ పైన చేసినప్పుడు మళ్ళీ ఆ తర్వాత చిన్న పరిస్థితి ప్రభావం బాగాలేక మారుకుంటూ వచ్చినాం ఆ టైంలో పన్న బ్రాండ్ ఫైనాన్స్ యూనియన్ బ్రాండ్ ఫస్ట్ ఏమో కడపకు పోయినప్పుడు ఉపేంద్ర సీన్ అనే వాళ్ళు యూనివర్సిటీ సీన్ అనే వాళ్ళు ఏదో యూనివర్సిటీ చైర్మన్గా ఉన్నాను మళ్ళీ కొద్ది రోజులుగా ఉపేంద్ర కాంప్లెక్స్లో నేను ఉన్నాను కాబట్టి ఉపేంద్ర సీన్ అనే వాళ్ళు మళ్ళీ నిదానంగా ఇవన్నీ డామినేట్ చేస్తూ ఫైనాన్స్ సీన్ అయిపోయింది అది ఫిక్స్ అయిపోయింది ఇక్కడ మాత్రం నన్ను ఎవరు కదిరి కాన్సెన్స్లో ఫైనాన్స్ అంటే మాకు తెలిదంటారు పూల అంటే కనుక్కుంటారు పూర్తి పేరు కూడా పిల్లవారు కదిరి కాన్సెన్స్లో పూల అక్కడ ఏమో ఫైనాన్స్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇక్కడ పూల శ్రీనివాస్ పూల శ్రీనివాస్ ఓకే ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు టికెట్ ఆశావహుడుగా ఉన్నారు మీరు రాజకీయాలు బాగానే తిరుగుతున్నారు ఎంత పెట్టుబడి పెడుతున్నారు ఎంత వడ్డీ ఆశిస్తున్నారు ఆ బేసిక్గా మీకు వడ్డీలకు ఇచ్చే మనస్తత్వం కదా అప్పట్లో వడ్డీలకు బాగా ఇచ్చేవారు అందుకు అంటే పెట్టుబడి దారాడు అనమాట అంటే ఎవరైనా కూడా డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టినప్పుడు వడ్డీ ఆశిస్తారు కదా ఇప్పుడు రాజకీయాలను కూడా అదేవిధంగా పెట్టుబడి వ్యాపారంగా చూసుకొని వచ్చారా లేకపోతే ఏదైనా సాధించాలని ఏమైనా వస్తున్నారు రాజకీయాలు నేను పాలిటిక్స్ చేస్తున్నది కదిరి ఏరియా నేను బిజినెస్ చేసింది కడప ఓకే కడపలో కూడా నా వ్యాపారాల్లో భాగంగా ఒక ఎయిట్ ఇయర్స్ ఫైనాన్స్ చేసింది కూడా వాస్తవమే అందరం కలిసి చేసింది వాస్తవమే ఒక టూ థౌజండ్ నుండి టూ థౌజండ్ ఇయర్ టూ థౌజండ్ నుండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ వరకు ఇప్పటి వరకు కూడా నేను సేవలోనే ఉన
ఇరవై మూడేళ్ళుగా నాకు ఏ డబ్బు రిటర్న్ రాకుండా అంటే రావాలనే ఆలోచన లేకుండా ఇరవై మూడు ఏళ్ళుగా పెట్టుబడి పెట్టేవాన్ని నన్ను ప్రజలు నమ్మి రేపు పొద్దున పదవి ఇచ్చిన తర్వాత దానికి నేను రెమ్యూనరేషన్ దానికి రిటర్న్ నాకు డబ్బు నా డబ్బు గుడ్డి రావాలని ఆలోచన ఎలా వస్తుంది సార్ నాకు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఆ కుర్చీలో కూర్చునే వరకు ఇదే మాట్లాడతారనమాట కుర్చీలో కూర్చున్న తరువాత పెట్టిన పెట్టుబడి గుర్తుకొస్తుంటుంది ఇంత పెట్టుబడి పెడితేనే నేను ఇక్కడ వచ్చి కూర్చున్నాను కదా నా రాబడి ఏంటని ఆలోచిస్తున్నాను ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా అదే పరిస్థితే ఉంది ఉన్నోడు అదే చేస్తున్నాడు లేనోడు అప్పులు తెచ్చి పెట్టుకున్నాడు అదే చేస్తున్నాడు అనమాట ఉన్నోడు ఎమ్మెల్యే అయినా కూడా నాకు ఉంది చాలు లే ఏదో ప్రజా సేవ చేస్తాము అవకాశం వచ్చింది కదా అని ఆలోచించలేదు ఉన్నోడు అదే పనే లేనోడు అదే పని చేస్తున్నారు ఇప్పుడు మీరు ఉన్నోడా లేనోడా అని పక్కన పెడితే మధ్యస్థాయి కుటుంబం నుంచి ఎదిగారు ఫైనాన్స్గా ఇచ్చి వ్యాపారంలో ఎదిగారు ఇప్పుడు ఇది ఒక పెట్టుబడి మార్గంగా ఎంచుకొని వచ్చారా అంటే ఇక్కడ ఏదో తక్కువ వస్తుంది రాజకీయాల్లోకి వెళ్ళి పెట్టుబడి పెడితే ఇంతకు పది ఇంతలు సంపాదించవచ్చు కదా ఇదేంది ఇది వందకు ఐదు రూపాయలు వడ్డీ మూడు రూపాయలు వడ్డీ ఏం వడ్డీ ఇదంతా కూడా వందకు వంద వడ్డీ కొడతాంలే ఏమైనా వస్తున్నారా క్వశ్చన్ లేదు సార్ ఆలోచన ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో లేదు నాకు వాస్తవంగా ఈ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాలు నేను వ్యాపారం చేస్తా అండి సంపాదించుకోలేనంత ఏదో చేతన ఎక్కడ సంపాదించినాం సంపాదన మీదనే దృష్టి ఉంటే ఎమ్మెల్యే పది అవసరం లేదు సార్ ఆ టైం ఆడ కేటాయిస్తే బ్రహ్మాండంగా సంపాదించుకోవచ్చు నేను చెప్తున్నా ఈ రోజు ఏ ఒక్క ఎమ్మెల్యే అయినా రాష్ట్రంలో ఏ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తి అయినా డబ్బు ఖర్చు పెట్టంది ఓటుకు నోటు లేని ఎవరు ఎమ్మెల్యే కాలేరు కాలేరు ఎమ్మెల్యే అయిన తరువాత పెట్టున పెట్టుబడికి డబల్ త్రిపుల్ సంపాదించుకోకుండా కేవలం ప్రజా సేవ చేసి ఎమ్మెల్యేని ఒక్కరిని చూపిస్తారు మీరు మాక్సిమం ఉన్నారనుకుంటా సార్ మాక్సిమం ఒకరిద్దరు పేర్లు చెప్పండి నాకు నాకు తెలియని వాళ్ళు ఎవరు లేరు రాష్ట్రంలో ఒక్కరిద్దరు పేర్లు చెప్పండి వీళ్ళు చేస్తున్నారు ప్రజా సేవ నేను ఒకవేళ ఆ పేర్లు చెప్పినా కూడా మీరు యాక్సెప్ట్ చేయరు నేను బేసిక్గా చూశాను సార్ కళ్ళ ముందరనే అంటే పెద్ద పెద్ద పేర్లు కాదు కదా నేను బేసిక్గా పుట్టుకుని నెలకుంటే చూస్తాను నేను రాజకీయ ఒక ఇరవై ముప్పై సంవత్సరాల కిందటి రాజకీయ నాయకులు పుచ్చర్మల సుందర తరిమల నాగరెడ్డి లాంటి వాళ్ళు నేను అడగట్లేదు అప్పటి అప్పటి జమానాలు అడగట్లేదు నేను ఇప్పుడు ఇప్పుడు రాజకీయ పరిస్థితుల్లో అడుగుతున్నా సార్ నేను నూటికి నూరు శాతం చెప్పగలను సార్ నేను ఇద్దరు ముగ్గురు వ్యక్తులు కళ్ళారా చూశాను రాజశేఖర రెడ్డి సార్ ఏ పొద్దే కానీ పులిందల కాన్స్టెన్సీలో కానీ ఏ ఏరియాలో కానీ ఒక కాంట్రాక్ట్ చేసినోడు కాదు ఒక బ్రాంచ్ షాప్ తీసుకున్నాడు కాదు మాకు ప్రైవేట్ బస్సులు ఉండే ప్రైవేట్ బస్సులు ఇప్పుడు పెద్ద డబ్బు ఉండేది ఏ ఒక్క ప్రైవేట్ బస్సు నడిపినోడు కాదు ఏ ఒక్క కార్యక్రమం సొంత ఊర్లో ఏ వ్యాపారం కూడా చేసినోడు కాదు ఏ ఒకదైనా వర్క్ ఇచ్చిన వర్క్లో డబ్బు తీసుకునేవాడు కాదు ఇంకోటి ఇంకా నేను ఆ తర్వాత నేను చదువుతా చదువుతా పెద్ద ఎడ్డు రామచాడు అన్న పరిచయం నాకు పేదవానికి సహాయం చేసి ఆలోచన ఆయన ఎక్కడ కాంట్రాక్టర్లో సంపాదించుకుంటున్నాడు అయితే అది బిజినెస్ అది ఆయన బిజినెస్ సంపాద పేదవాని దగ్గర ఎప్పుడు వాళ్ళు కమిషన్లు కానీ లంచాలు కానీ తీసుకునేది లేదు మాట్లాడేవాళ్ళు ఎప్పుడైనా కేసులో ఉంది ఇరుక్కుంటే మాకు లాయర్లను పెట్టి బెయిల్ ఇప్పించి అంటే స్టూడెంట్ నేను ఏ ఊరు స్టూడెంట్నో కది రోజులు పోయి ఆయన తిరుపతిలో చదువుతుంటే వాడు ఇరుక్కుంటే స్టేషన్కి వచ్చి ఏం దయ చదువుకునే పిల్లలు స్టేషన్ లేట కూర్చోబెట్టినారు ఏ మీరు రూమ్కి పోయి స్నానం చేసినప్పుడు నేరుగా కోర్టుకు వచ్చేయండి మీకు అంత నమ్మకం లేదు ఒక కానిస్టేబుల్ పంపి కోర్టుకు వస్తారని చెప్పి ఆ కోర్టులో ఒక లాయర్ని అపాయింట్ చేసి బెయిల్ ఇప్పించింది మేము అప్పుడు చూసినాం సే సర్వీస్ అంటే ఏంది ఎందుకు వచ్చినట్టు అక్కడికి ఈ పిల్లలు ఎస్వి యూనివర్సిటీలో ఎన్ఎస్వి తరపున వీళ్ళు ఎన్ని కాబోయినారు మన పార్టీ వాళ్ళని చెప్పి వచ్చినట్టు తప్ప ఆయన ఎవరు పిలవలే ఓకే బాధ్యతగా వచ్చి పది రూపాయలు ఆయనే ఖర్చు పెట్టి మాకు బెయిల్ ఇప్పించారు ఆ ఒక్క బెయిల్ బెయిల్ ఒక ఏడు ఎనిమిది కేసులు మళ్ళీ ఆయనే బెయిల్ మేము ఒక రూపాయి కట్టేది లేదు ఆయన డబ్బు ఆయన ఏమి ఇచ్చుకుంటాడో లాయర్ తెలియదు ఆ ముల్లా మీద లాయర్ ఫ్రీగా చేస్తాడు పాప మీద ఫీజు పంపిస్తాడు మాకు తెలియదు మాకు ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ బెయిల్ దొరికేటి ఆయన డబ్బు లేకుండా చేసినాడు కదా ఎక్కడే కానీ ఈ పొద్దుటి కూడా లోకల్గా ఎప్పుడు ఒక పైసా తీసుకునే పాపన పోలే నాకు తెలిసి ఆ కామెంట్ లేదు ఓకే నేను ఇవన్నీ చెప్తే ఏంటంటే ఏదో మా నాయకులు పోడుకునేది చెప్పినట్టు ఉంటుంది చాలా మంది ఉన్నారు సార్ మీరు కదిరి నుంచి ఎమ్మెల్యే టికెట్ పొందాలి అంటే పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి గారు ఆశీర్వాదం లేకోకుండా మీరు పొందలేరు ఏకీపిస్తా చెప్తేనే ఇంతకు ముందే అట్లా నేను చూసి మెస్మరైజ్ అయిన వ్యక్తులు పోతుంది వాళ్ళ పేరు చెప్తే ఏమంటే మీ అవసరం చెప్తారు అంటారు నేను లేదు నేను నేను చెప్పండి నేను కూడా ఒప్పుకుంటా పెద్దిరెడ్డి రామచంద్ర రెడ్డి లోకల్ గా దందాలు చేసి సంపాదించి కాదు నేను చెప్తా అతని వర్కులు వేలే ప్రభుత్వంలో ఉన్నాడు కాబట్టి పవర్ అడ్డం పెట్టుకోను ఇంకోటి అడ్డం
అతను చేస్తానేది వేరు ఏడు సంపాదించుకుంటాడు మాకు తెలియదు కాన్స్టెన్సీ పీపుల్కి మాత్రం భారీగా ఖర్చు పెడతాడు కాన్స్టెన్సీలో ఏ ఒక్కరి దగ్గర ఒక పర్సెంటేజ్ తీసుకుంటే కానీ లంచం తీసుకుంటే లేదు నేను ఇప్పుడు మేము కూడా అట్లాంటి వాళ్ళని చూసి వచ్చింటాం కదా రాజకీయం లేదు సార్ మీరు ముగ్గురు నాయకుల పేర్లు చెప్పారు రాజశేఖర రెడ్డి గారి గురించి కామెంట్ చేసేంత స్థాయి నాది కాదు ఓకేనా అంత అనుభవం కూడా నాకు లేదు ఇంకా పెద్దిరెడ్డి గారి గురించో చెవిరెడ్డి గారి గురించి వీళ్ళ గురించి మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎంతవరకు వాస్తవం ఉందనేది ఈ ఇంటర్వ్యూ చూసే ప్రజలే నిర్ణయించుకుంటారు ఈ ముగ్గురి గురించి కూడా ఒక్కసారి సరే మీరు రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు కదా మీ కుటుంబ నేపథ్యం గురించి నాకు చెప్తారు అసలు విలేజ్ మున్సబ్ మా నాన్నగారు మా అబ్బాయిగారు పూర్వం తలుపుల మండలం కేతిరెడ్డి వారిపల్లె ఊరు పంచాయతీ వచ్చి పెద్దనవరపల్లి పంచాయతీ ఆ గ్రామం పెద్ద గ్రామము ఒక థర్టీ సిక్స్ విలేజెస్ ఉన్న గ్రామం దాన్ని మూడు పంచాయతీలుగా డివైడ్ చేసినారు ఆ గ్రామానికి మా అబ్బగారు మా ఫోర్ ఫాదర్స్ ఉంటే మాకు రెడ్డి పని ఉంది విలేజ్ మున్సబ్ అంటారు అది మా నాన్నగారు కూడా విలేజ్ మున్సబ్గా చేశారు నాన్నగారి పేరు వేణుగోపాల్ రెడ్డి పూల వేణుగోపాల్ రెడ్డి అమ్మగారి పేరు రామతుల్సమ్మ సంతానం వారికి నాకు అన్న ఒకడు నాకు అన్నకు మధ్యలో ఒక అక్క మీరు లాస్ట్ లాస్ట్ ఓకే అక్క అన్నకు ఒక ముద్దుల తమ్ముడు మీ విద్యాభ్యాసం అయితే ఎక్కడ సాగింది చిన్నప్పుడు పల్లెల్లో మా పల్లెల్లో స్కూల్లో కొద్ది ఇంటీరియర్ ఉంటుంది ఆ లాస్ట్లో ఉంటాం ఈ అనంతపురం జిల్లాలో లాస్ట్లో ఉంటాం తెలుసులేండి కడప జిల్లా బాగా మీద పెద్ద స్కూల్స్ ఉండేటి కాదు అప్పట్లో బట్రాజులు తీసుకొచ్చి చదువు చెప్పించారు ఇంట్లో ఒక స్టేజ్ వచ్చిన తర్వాత ఏ విధంగా ఈవినింగ్ బట్రాజ్ స్టేజ్ కాదు పైకి తీసుకోవాలన్నప్పుడు నన్ను వీరపునాయన పల్లెను ఒకటి కడప జిల్లాలో ఉంటుంది అక్కడ తీసుకెళ్ళి డైరెక్ట్ థర్డ్ క్లాస్ చేర్పించారు బట్రాజ్ చెప్పిన చదువులు అంత బాగానే ఉంది కాబట్టి ఏజ్ చిన్నదైనా కూడా స్టాండర్డ్ ఉంది లేని థర్డ్ క్లాస్కి వేసారు థర్డ్ టు ఎయిత్ క్లాస్ వరకు అక్కడ చదివారు ఎయిత్ వరకు చదివిన తర్వాత మా నాన్న కొద్దిగా చెడు సాహసాలు పిల్లడు ఏదో అల్లరి చేస్తున్నాడు పనికిరాడని చెప్పి స్టాండర్డ్ ఉండాలని చెప్పి మళ్ళీ నన్ను పెనకచర్లకి తీసుకొచ్చారు ఇక్కడికి పెనకచర్ల డ్యామ్కు ఇది ఇంగ్లీష్ మీడియం ఇక్కడ టెస్ట్ పెట్టి చెక్ చేసి అంత స్టాండర్డ్ లేదు వీడి దగ్గర మళ్ళీ సెవెంత్కి వేస్తామని సెవెంత్ ఇంటర్ పెట్టి సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ పెనకచర్ల దగ్గర ఆ తర్వాత ఇంటర్మీడియట్ కడప ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చదివినాను బైపీసీ అప్పుడు డాక్టర్ కావాలి కళ కళ ఎవరికైనా ఉంటుంది కళ డాక్టర్ పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనే కళ కళలో భాగంగా అట్లా జరిగిపోయింది సరే ఆ కాలం అలా అయిపోయింది ఇంటర్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అయిపోయింది డిగ్రీ వచ్చేసి ఎస్వీ డిగ్రీ కాలేజ్ అని కడపలోనే ఉంటుంది దాంట్లో బీఎస్ సీట్ రాలేదా మీకు జియాలజీ కావాలి ఇక్కడికి వచ్చే బీఎస్సీ జియాలజీ అక్కడ లేదా జియాలజీ ఉంది మనిషికి అనుకున్న టార్గెట్ రీచ్ కాకపోయి కాబట్టి ఉంది హ్యాపీగా ఉండాలని ఫీలింగ్ వచ్చేసింది జియాలజీ నేను ఎందుకు ఎందుకున్నానంటే జియాలజీలో స్టార్టింగ్ సబ్జెక్ట్ ఓనా వాళ్ళు ఉంటే నేర్చుకోవచ్చు ఏది ఇంటర్లో ఇట్లా మనకు జియాగ్రఫీ అప్పుడు ఉండేది కాదు జీపీసీ అని తీసుకునే జియాలజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ ఓకే ఓకే ఈ ఫిజిక్స్ కూడా నాన్ మ్యాథమెటికల్ ఫిజిక్స్ ఉంటుంది సో ఈజీ ఫిజిక్స్ కెమిస్ట్రీ నాకు మొదటి నుండి కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ మా గురువు గారు హెచ్ నాగరాజరావు అని ఆయన దగ్గర నేను ఇంటర్లో ట్యూషన్ పోయేవాడిని కొద్దిగా నిష్ణాతులు అయినాను ఆ తర్వాత డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత నేను జియాలజీ ఎంఎస్సీ చేశాను ఎంఎస్సీ జియాలజీ ఎస్ యూనివర్సిటీలో తర్వాత పిహెచ్డి ఏం చేయలేదా పిహెచ్డి కూడా చేశాను సార్ సబ్మిట్ చేశాను తీసి సబ్మిట్ చేశారు తీసి సబ్మిట్ చేశాను చిన్న చిన్న కామెంట్స్తో రెక్టిఫై చేయమని రిజెక్ట్ చేశారు రెక్టిఫై రిజెక్ట్ అయినా దానికి లేదు రెక్టిఫై చేసి మళ్ళీ సబ్మిట్ చేయమన్నారు అప్పటికే పెళ్ళి అయింది చిన్న చిన్నగా ఇంకా బిజినెస్లో బాగా పీక్ స్టేజ్లో ఉన్నా ఎందుకు దాని మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపిలేకపోయినా పెళ్ళి అయింది కాబట్టి అది ఇంత కంప్లీట్ చేసింది అంటే మీ కళ నెరవేరేది కదా డాక్టర్ నెరవేరేది కదా మెడికల్ డాక్టర్ కాకపోయినా కూడా అవార్డ్ డాక్టర్ అనేది ఉండేది కదా డాక్టర్ పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి అనిపిస్తాడు ఎందుకు నెగ్లెక్ట్ చేసిన అనిపిస్తాడు జరిగిపోయింది కాలం వల్ల అంటే ఎయిత్ క్లాస్లోనే నాన్న త చెడు సమాసాలు పడుతున్నారని గ్రహించిన నాన్న తీసుకు ఇక్కడ చేర్పిస్తే ఒకసారి రూట్ మారిపోయి ఎంఎస్సీ వరకు వెళ్ళిపోయారు అనమాట ఓకే అంత చదువు చదివిన మీరు అంటే ఏం జాబ్ తెచ్చిపోవాలి ఉద్యోగంలోకి పోవాలి ఉద్యోగం చేయాలి ఏదో సాధించాలని ఏమన్నా లేదా ఎందుకు వ్యాపారాల సైడ్ వచ్చారు దానికి కారణం కూడా ఉంది సార్ నేను డిగ్రీలో ఉన్నప్పుడు డిగ్రీ కాలేజ్ చైర్మన్గా ఉన్నా సరే ఆ తర్వాత పీజీకి వెళ్ళాను పీజీకి వెళ్తే దేవుని దేవులు అక్కడ కూడా చైర్మన్ అయినా ఈ స్టూడెంట్ యూనియన్ లీడర్స్కి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్లో యూనివర్సిటీ లెవెల్ ఎలా ఉంటుందంటే అసిస్టేషన్స్ ఉద్యమాలు ఎక్కువ ఉంటాయి మేము ఉన్నప్పుడు యాంటీ మండల్ కమిషన్ ఫోరం కూడా జరిగి ఉద్యమం జరిగా బేసిక్ యూనివర్సిటీలో చిన్న చిన్న ప్రాబ్లమ్స్ మీద ఫైట్ చేస్తాను 
ఇవన్నీ క్రిమినల్ కేసు కిందకి వస్తాయి ఎవరు పేరు పెడతారు ఎవరు లీడర్ ఉంటే వాళ్ళు పేరు పెడతారు యూనివర్సిటీ చైర్మన్ కదా ఆటోమేటిక్గా నా పేరు ఉంటుంది నా కింద ఆఫీస్ బేరర్స్ పేర్లు ఆటోమేటిక్గా ఉంటాయి ఇంకా లేదా నాతో పాటు ముఖ్య విషయాలు ఉన్న పేర్లు ఉంటాయి అట్లా ఒకరోజు యాంటీ మండల్ కమిషన్ ఫోరం మీద ఉద్యమం చేస్తాను ఇప్పుడు ట్రైన్ బై ఒక ట్రైన్ రోక రైన్ గుంట వరకు రైల్ రోక చేసాము రిటర్న్ వస్తూ ఉన్నాము ఆ ట్రైన్లో కూర్చున్నాము ఎవడో ఆగితే ట్రైన్ మొట్ట మొట్ట పెట్టేశాడు సరే ట్రైన్లో దిగి సార్ దాని మీద చెప్పుకుంటే చాలా అవమానం మేము కేసు మామూలుగా నడుస్తుంది ఈజీగా తీసుకుంటే చెప్తేనే పెద్దరాం పెట్రోల్ మాకు పేలు ఇప్పిస్తే ఆనందంగా కోర్టు పోయాలంట బూడు కట్టేవాళ్ళం కదా ఫీజు పెద్దగా ఒక రోజు ఇంకా అంతా అయిపోయింది జడ్జ్మెంట్ డే ఏమీ తెలుదు జడ్జ్మెంట్ డేకి మామూలుగా మీరు షూర్ డిస్ కూడా తీసుకెళ్తారు బై మిస్టేక్ ఏమన్నా కేసు కన్విక్ట్ అవుతే ఆ షూటింగ్ సబ్మిట్ చేసుకుని బెయిల్ తీసుకుంటే మళ్ళీ సుపీరియర్ కోర్టుకు పోయి ఏదైనా తెచ్చుకోవచ్చు అని ఆస్తో అది కూడా ప్రిపేర్ కాలే మేము హ్యాపీగా పోయినాం హ్యాపీగా పోయిన తర్వాత మార్నింగ్ ఎప్పుడు జడ్జ్మెంట్ ఫైవ్ కోట బిల్ చెప్తారు లేదు మార్నింగ్ బిల్ చేసేసాడు మళ్ళీ టెన్ కే బిల్ సి నిలబెట్టినాడు నిలబెట్టి మీకు త్రీ ప్లస్ టూ మీకు సిక్స్ చేసినామని చెప్పేసాడు మ్యాజిస్ట్రేట్ గారు త్రీ ప్లస్ టూ అంటే అదే రెండు సెక్షన్ ఈ సెక్షన్ ప్రకారం మూడు ఈ సెక్షన్ ప్రకారం రెండు మొత్తం ఐదేళ్ళు చెప్పేసాడు అయిపోయి అందరికీ దాంట్లో మా దాంట్లో ఓ పాప ముప్పల వాణి అని చెప్పి ఒక అమ్మాయి మహిళ యూనివర్సిటీ చైర్పర్సన్ ఉంది ఆ పాప మాతో పాటు ఉద్యోగంలో వచ్చి ఉంటుంది కదా ఈ ఆఫీస్ బేరర్స్ పెట్టే క్రమంలో ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చైర్మన్ని గోవిందరాజ్ స్వామి కాలేజ్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చైర్ ఆ కాలేజ్ చైర్మన్ని ఈ మహిళ యూనివర్సిటీ చైర్మన్ని ఎస్ యూనివర్సిటీ చైర్మన్ ఇట్లా నన్ను ఏ వన్గా పెడితే అందరినీ పెట్టినారు ఈ అనౌన్స్ చేస్తానే ఈ ముప్పలు అని అనే పాప కంట్రోల్ తప్పుపోయి తన ప్రాబ్లం ఎక్కడంటే పెళ్ళి అయింది తనకు బిడ్డ పుట్టినారు హైదరాబాద్ నుండి అనుకుంటా పాప హైదరాబాద్ నుండి ట్రైన్లో ఆల్ ది వే ఇక్కడికి వాయిదాలకు రావాలి వస్తా వస్తే తన తనకు తెలిసి ఆ గూడూరో నెల్లూరో గుంటూరు మధ్యలో ఎక్కడ వాళ్ళ ఊరు వాళ్ళ మదర్ వాళ్ళు వచ్చేసి ఆ పసి బిడ్డని తీసుకుంటారు ఈ పాప వాయిదాకి వస్తుంది వాయిదా అయిపోయినా మళ్ళీ పోతే ట్రైన్లు ఇస్తారు ఆ బిడ్డని తీసుకొని పోతారు అట్లాంటి పరిస్థితి చాలా మంచి పాప వాళ్ళ భర్త కూడా చాలా మంచోడు ఆ పాప చెప్పేది ఎప్పుడన్నా మా భర్త కూడా చాలా మంచోడు కానీ ఇలాంటి కేసు కేసు లాంటి ఊరే యాక్సెప్ట్ చేస్తారు అని భయపడుతూ ఉండేది ఎప్పుడైతే ఈ రిజల్ట్ అనౌన్స్ చేసినారో అంటే మీకు త్రీ ప్లస్ టూ పడిందంటే ఆ పాప బర్స్ట్ అయిపోయి కంట్రోల్గా తప్పిపోయి మ్యాజిస్ట్రేట్ మీదకి వాదన మొదలుపెట్టి ఎలా వేస్తారు మీరు శిక్ష నాకు చూసిన మీ పోలీసు వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు ట్రైన్ నుండి దిగినారని చెప్పారు కానీ ట్రైన్ కాల్చారని చెప్పారు అది ఇదని దగ్గరితే ఆయన ఎవరి మీలా లాయర్ ఎవరని పిలుచు అని చెప్పి సభ్యత సంస్కారం నేర్పించుకొని తీసుకురా బయటకు తీసుకెళ్ళి వెళ్ళాను సంస్కారం నేర్పించి మన లోపలికి తీసుకురాని కోర్టు రూల్స్ తెలుసుకొని చెప్పాను మళ్ళీ మమ్మల్ని బయటకు తీసుకెళ్ళారు ఆయన లాయర్ గారు చెప్పారు సాయంత్రం లోపల మళ్ళా ఐదు గంటలకు పిలిచారు కన్సిడర్ చేశారు కన్సిడర్ చేసి క్రమశిక్షణ చేరు అంటే మా మా పీరియడ్ అబ్జర్వేషన్ పీరియడ్ అని నేర్ పెట్టి ఎంఆర్ఓకి అటాచ్ చేసి మమ్మల్ని వీక్లీ వన్ సైన్ చేసేటట్టు పెట్టి ఈ మధ్యలో మా ప్రవర్తన బాగుండాలా లేదా చూసి మళ్ళీ నిర్ణయం తీసుకుంటా చెప్పి మళ్ళీ నేత కేసు కొట్టేశారు బాగుండదా ప్రవర్తన బాగుండే సార్ అందరికీ పెళ్లి లేదా పిల్లలు పుట్టినారు ఇబ్బందులలో ఉంటారు ఇంకెక్కడ గొడవలు పోతారు సార్ అప్పుడు చదువుకునేటప్పుడు వింటారు మళ్ళీ ఎవరికి అంత శక్తి ఇస్తాము వాణి గారు బాగున్నారా టచ్లో ఉన్నారు ఇప్పటికీ లేరు సార్ మళ్ళీ ఏమైనారో తెలుదు ఈ మళ్ళీ ఇప్పుడు ఫోన్ సిస్టమ్ డెవలప్ అయితే మేము టచ్ లేక రాలేకపోయినా మేడం ఎందుకు తెలుదు కానీ ఆ కేసులో ఇప్పుడు భాను ప్రకాష్ రెడ్డి ఉంటాడు చూడు తిరుపతిలో ఉంటాడు వాడు వాడు అనకూడదు నాకు జూనియర్ టూ ఇయర్స్ అతను అతను నా కేసులో ఉన్నాడు ఒకటి శ్రీధర్ అని ఆర్ట్స్ కాలేజ్ చైర్మన్ వాడు ఉన్నాడు మా యూనివర్సిటీలోనే నాలుగు చైర్మన్ పోస్టులు ఉంటాయి స్కూల్ స్కూల్ కోచ్ చైర్మన్ ఇట్లా హేమంత్ రెడ్డి అనే వాడు ఉన్నాడు ఇట్లా అందరూ ఈ ఆఫీస్ బేరర్స్ అందరినీ కలిసి అంటే పాన్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మీ జూనియర్ చెవి రెడ్డి గారు మీ జూనియర్ అంటారు మీరు వాళ్ళకన్నా చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారండి జుట్టు కాసి ఇది అయిపోయింది కానీ బోలెడ్ వచ్చింది కానీ కానీ చెవి రెడ్డి గారిని పాన్ ప్రకాష్ రెడ్డి గారిని చూస్తే వాళ్ళు మీకన్నా బాగా సీనియర్లుగా కనిపిస్తారు నాకు వాళ్ళతో బాగా పరిచయం ఉంది లేండి మీరు చాలా ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు చెప్పాలంటే ఏంట రహస్యం ఏంటి ఏం లేదు సార్ రెగ్యులర్ గా నాకు చిన్నప్పుడు అలవాటు ఏంటంటే ఎక్సర్సైజ్ చేయడం అనేది అలవాటు ఓకే అది మాకు పెనక్చర్లో నేర్పించారు రెగ్యులర్ అక్కడ కంపల్సరీ ఉంటుంది యాక్టివిటీ అది ఎందుకు అనుకోకుండా కంటిన్యూ అయింది సార్ అది ఇప్పటికి చేస్తున్నారా ఇప్పుడు కూడా రెగ్యులర్ సార్ అది ఇక్కడ కదిరిలో నేను కడపలో ఉంటే కడపలో కదిరిలో ఉంటే కదిరిలో మార్నింగ్ కడపలో ఉంటే ఆఫీసర్స్ క్లబ్ వెళ్తాను ఫ్రెండ్స్ అందరూ మంచి గ్ర
నేను చదువుకో చదువుకోక ఎంఎస్సి చదివినా మన ఇళ్ళల్లో నువ్వు ఉద్యోగం చేయకుండా ఎట్రా అని కొద్దిగా అప్రోచ్ చేశాడు సరే ఇంకా ఫ్రెండ్స్ని పట్టుకొని మా రిలేటివ్స్ దా డబ్బులు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర అప్పులు తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ అప్పులు ఇస్తే ప్రైవేట్ బస్సులు కొన్నాం అప్పట్లో మంచి డబ్బులు సార్ అప్పట్లో ఒక త్రీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఒక బస్ కొంటే వన్ ఇయర్ లోపల నేను త్రీ ల్యాక్స్ వీలైతే త్రీ వచ్చి ఇంకా ఒక టూ ల్యాక్స్ వచ్చేది మళ్ళీ బస్సు అమ్మితే యాజ్ ఇట్ త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ అండ్ హాఫ్ ల్యాక్ వచ్చేది అట్లా అప్పుడు ఉండేటువంటి అట్ ఎ టైం మేము తొమ్మిది బస్సులు నడిపాం కొంటాము నడుపుకున్నాం అప్పుడు ఫైనాన్స్ సిస్టమ్ కూడా లేదు అప్పు కంప్లీట్గా తెచ్చుకోవాలా తెచ్చి కట్టుకోవాలి అప్పుడు ఫైనాన్స్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు కదా ప్రైవేట్ బస్సులు కదరి లక్ష్మి నరసింహస్వామి టెంపుల్ బస్సులు కూడా మీరే లీజు తీసుకుని నడిపారు కదా కదరి బాగేపల్లి ఎస్ ఒక నైన్ మంత్స్ నడిపాను సార్ మీరే రాష్ట్ర అనుకుంటా అంతా తాగిపోయాయి సార్ అంటే నేను మా అన్న ఇద్దరం కలిసి వచ్చినాం మా ఓన్ బ్రదర్ నాకు నైంటీ త్రీలో తీసుకున్నాం సార్ ఆ బస్సులు నైంటీ త్రీలో తీసుకున్న తర్వాత నైంటీ త్రీ జూన్లో తీసుకున్నాం బాగా గుర్తు నాకు నైంటీ ఫోర్ మార్చ్లో నా ఎంగేజ్మెంట్ అయింది మా అన్న చిన్నగా వచ్చి నాతో నువ్వు కదిరి సంసారం పెట్టాలా అని అడిగాడు లేదన్నా నేను పెళ్ళి చేసుకున్న పాప చదువుకున్న పాప నేను ఆ పాప కదిరిలో అకామిడేట్ కాలేదు నేను కడపలోనే ఉంటానన్న అని చెప్పినా లేదు నువ్వు అక్కడికి పోయేటట్టు ఉంటేనే లేకపోతే లేదు అన్నాడు సరే వద్దు లేనా నేను డ్రాప్ అవుతానులే షేర్ అని చెప్పి నా షేర్ మా అన్నకి ఇచ్చేసి నేను బయటకు వెళ్ళిపోయా ప్రేమ వ్యూహం ఇది అవును సార్ లవ్ మ్యారేజ్ ఎక్కడ అక్కడ యూనివర్సిటీ మా ప్రొఫెసర్ కూతురే ప్రొఫెసర్ కూతురే అంటే ఆయన కెమిస్ట్రీ డిపార్ట్మెంట్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అయితే ఏముందండి ప్రొఫెసర్ ప్రొఫెసరే కదా మీరు సన్న వ్యక్తులు కాదండి అన్ని కళలు ప్రదర్శించారు యూనివర్సిటీలో అలా ఏం కాదు సార్ స్టూడెంట్ లైఫ్ అది కామన్గా ఉంటుంది అంటే ప్రొఫెసర్ కూతురునే లైన్లో పెట్టారండి అప్పట్లో అంటే ఎవరు ఎవరిని ఇష్టపడ్డారు ఫస్ట్ నేనే ఇష్టపడ్డాను మీరే ఇష్టపడ్డారు అంత ఇష్టపడ్డానికి కారణం ఏంటి నచ్చింది నేను యూనివర్సిటీ చైర్మన్గా ఉన్నా పక్కనే పద్మావతి కాలేజీలో లేదు ఎవర్ గ్రీన్ యూత్ క్లబ్ ఏదో పెట్టారు ఆడపిల్లలందరూ కలిసి దాంట్లో మేము ఇక్కడ ఆఫీస్ బేరర్స్ కాబట్టి యూనివర్సిటీ చేయడానికి గౌరవంగా పిలుస్తారు పిలిచినప్పుడు అమ్మాయిని చూసే బాగుంది నచ్చింది ఆవిడే సబ్జెక్ట్ సైకాలజీ 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 ఎంఎస్సి సైకాలజీ ఇచ్చింది ఆ అమ్మాయి ఆ అమ్మాయి బీఎస్సీలో ఉన్నప్పుడు చూసా నేను బీఎస్ సైకాలజీ ఉన్నప్పుడు చూసా కానీ ఎంఏ ఎంఎస్సీకి వచ్చేసరికి సైన్స్ గ్రూప్ అయింది ఎంఎస్సి సైకాలజీ ఇప్పుడు చూసా నచ్చింది ఎవరిని అడిగా ఎవరు పాప అని అడిగితే రామలింగాడు సార్ కూతురు కదా అన్నారు సార్ రామలింగాడు సార్ అంటే ఆయన కడప కజ్జిసెంట్గా ఉన్న ఊరే అయింది ఆయన ప్రొఫెసరే అక్కడ ఉన్నాడు ఓకే అనుకున్నాను ఆ రోజు చూసి నచ్చింది మళ్ళీ నిదానంగా సార్ గురువు కదా మాకు గురువు అంటే యూనివర్సిటీలో ఏంటంటే ప్రాబ్లమ్ జరిగినప్పుడు వాళ్ళ దగ్గర అభిప్రాయాలకు ఒపీనియన్స్ కోసం పోతుంటాం ఉద్యమాలు జరుగుతుంటాయి ఇంకా మాములు యూనివర్సిటీలో ప్రొఫెసర్స్ కూడా వాళ్ళు కూడా వర్గాలు ఉంటారు అభిప్రాయాలు అడగను పోతా పోతా చూసి అట్లా వాళ్ళు పరిచయం అయినారు మళ్ళీ కూతుర్ని ప్రేమించకూడదని అనిపించలేదా లేదంటే మీరు ప్రేమించిన తరువాత గురువు గారు కూతురు అని తెలిసిందా నేను గారు కూతురు అని తెలిసే ప్రేమించాను చూస్తూనే అడిగా ఎవరంటే పలాన్ పలాన్ వాళ్ళ కూతురు అని చెప్పారు సో ఇక్కడ గురువు కాదు ఎన్ని ఏం గుర్తు లేదు నచ్చింది పాప నచ్చింది ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఎయిట్ మంత్స్ పట్టింది మళ్ళీ నేను ఆ పాపతో మాట్లాడటానికి ఎందుకంత నచ్చిందే కానీ నష్టాన్ని ప్రేమించాలని ఆలోచన రాలేదు పెళ్లి చేసుకోవాలని ఆలోచన ఉండదు కదా మళ్ళీ మాకు ఉద్యమం జరుగుతూ ఉండే ఉద్యమాలు జరుగుతాయి రెగ్యులర్ ఉద్యమాలకి ఏమైందంటే ఎస్ యూనివర్సిటీ మగ పిల్లలతో పాటు ఆడపిల్లలతో పాటు మహిళా యూనివర్సిటీ పిల్లలు కూడా జాయిన్ అవుతారు ఏ ఉద్యమం జరిగినా కూడా ఆ ఉద్యమంలో ఉన్న టూ టైమ్స్ ఈ పాప రావటము నేను చూడటము అట్లా మాట్లాడటము ఆ విధంగా జరిగిపోయింది అంతేగాని ఇక్కడ ఇంటెన్షన్ లేదు ప్రపోజ్ చేశారా నేను చేశారా ఓకే చెప్పారా ఏ సమాధానం చెప్పలేదు కొద్ది రోజులు అంటే ఆమె ఎంఎస్సీ సైకాలజీ కదా మీ సైకాలజీని చదవాలి స్టడీ చేయలేదు ఆమె ఈ ఒక విధంగా పప్పులు కాలేసినారేమో అంటే నాకు అప్పటికైతే ఒక నా మీద చెడు అభిప్రాయమే ఉండేది అదే అదే మీ సైకాలజీ నాకే కదా బేసిక్ ఆడపిల్లలు కానీ శ్రీనివాస రెడ్డి అంటే కొద్దిగా అల్లరోడు అని ఒక ఫీల్డ్ ఉండేది ఎందుకు ఉండేదంటే నేను ఎలక్షన్ పెడితే గెలవలేను నేను యునానిమస్ చేసుకున్నా సో కొద్దిగా రాంగ్ రూట్లో వచ్చి ఎన్నిక కాబట్టి అనేది కూడా ఉండొచ్చు ఓకే సరే ఎనివే జరిగిపోయింది అలా మీ సైకాలజీ తెలియక ఆవిడ అలా ప్రొవోక్ చేసినట్టున్నారు ఆవిడ ఏ విధంగా ఏ విధంగా తిప్పుకున్నారు మరి మళ్ళీ ఏమైనా గొడవలు కట్టడం జరిగాయా లేదా లేదండి వాళ్ళ అని ఇవ్వని అన్నాడు బేసిక్ అయితే జాబ్ లేదు ఏం లేదు ఇవ్వని అన్నాడు వెయిట్ చేసాము నాకు నైంటీ ఎంఎస్ అయిపోతే నైంటీ డిసెంబర్కి ఎంఎస్ అయిపోతే ఆయన నైంటీ ఫోర
మ్యారేజ్కి నేను సెటిల్ అయిపోయాను సార్ నా మ్యారేజ్ స్టాండ్ నేను కారు కూడా కొనుక్కున్నా ఓకే నా ఓన్ కారు సరే అల్లుడు సెటిల్ అయిపోయినాడు ఇలా ట్రాక్లో ఉన్నాడు వాడు చదువుకునే టైంలో ఉన్నంత అల్లరి కాదు ట్రాక్లో ఉన్నాడు ఎలిజిబుల్ వీడు అనుకున్నట్టున్నాడు సాగుతాడు నా బిడ్డని అనుకునేట్టున్నాడు ఎంతమంది సంతానం మీకు ఇద్దరు సార్ పాప బాబు పాప బాబు ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు పాప ఇంజనీరింగ్ అయిపోయింది సార్ మణిపాల్లో ఆ తర్వాత ఎంబీఏ ఫ్రాన్స్ చేశాను సార్ బాబు బాబు ఆయన కూడా అంతే ఆయన గ్రాడ్యుయేషన్ సింగపూర్లో చేశాడు పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ లండన్లో చేశారు సార్ ఎంబీఏ ఇక్కడే జాబ్ చేసుకుంటున్నారు చదివి విదేశాలకు పోతారు విదేశాలు చదివి ఇక్కడ జాబ్ చేస్తున్నారా సార్ వాళ్ళ పిల్లలు ఏమన్నారంటే ఒకరోజు ఫైన్ డే ఇంకా పాప కూడా పెళ్ళి ఈడు వచ్చి ఉంటుంది కదా అడిగినప్పుడు ఏం మీ అభిప్రాయాలు అంటే మీరు ఎలా పెళ్లి సంబంధాలు చూడాలన్నప్పుడు ఇద్దరు కలిసి మాకు ఒక ఒపీనియన్ ఇచ్చారు మాకు ఫారెన్ సంబంధాలు వద్దు మనం నలగరం ఉన్నాం నలగరం ఇక్కడే ఉందాం మా అభిప్రాయం ఇది మాకు ఫారెన్ సంబంధం ఇక్కడ లోకల్ సంబంధం చూడండి పాప చెప్పినప్పుడు జాబ్స్ కూడా మేము ఫారెన్కి వెళ్ళాం ఇక్కడనే ఉందామని చెప్పారు నాకు వాళ్ళ అభిప్రాయం నచ్చింది ఎస్ ఇదే మంచిది అనిపించింది అంటే వ్యాపారాలు చేసుకుంటూ ఎదిగారు మీరు ఎస్ రాజకీయ జోలికి రాలేదు కడప జిల్లాలో ఉన్నప్పుడే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారితో మీకు పరిచయం ఉంది ఎస్ అంటే వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి హయాములో మంచి స్వింగ్లో ఉన్నప్పుడు కూడా మీరు రాజకీయాల వైపు రాని మీరు ఆయన మరణానంతరము ఎందుకు రాజకీయాల వైపు వచ్చారు అసలు నేను సీరియస్గా ఉన్నాను సార్ నైంటీ టూ మార్చ్లో నా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నుంచి టూ థౌజండ్ వరకు ఏ పాలిటిక్స్ వాళ్ళకి పోలేదు సార్ ఓకే చిన్న తప్పిదే ఏంటంటే నాకు తెలిసి గుర్తు టూ థౌజండ్ వన్ కానీ టూలో కానీ పంచాయతీ ఎన్నికలు వచ్చాయి పంచాయతీ నుంచి మా నాన్నగారు మున్సబ్ కదా వీళ్ళు మున్సబ్ గిరి ఉన్నంత వరకు వీళ్ళకి మంచి విలువ ఉంటుంది మున్సబ్ గిరి పోయింది ఎప్పటికీ వీళ్ళని ఎవరు పలకరించేవాళ్ళు పెద్ద గౌరవించరు అంటే మున్సబ్ గిరి పోయింది కదా ఆ టైంలో వీళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తున్న ఒక వ్యక్తిని సపోర్ట్ చేశారు పంచాయతీ ఎన్నికలు సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి సీరియస్గా జరుగుతున్నాయి సీరియస్గా జరుగుతున్న టైంలో మనం ఓడిపోతామని తెలిసింది ఇన్వాల్వ్ అయినా బాగా కష్టపడినా ఓడిపోయినాం ఆ ఎన్నికలు ఆ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినప్పుడు మేము ఫెయిల్ అయినా అని తెలిసిపోయింది నెక్స్ట్ ఎటు తిరిగి పోయిన పరువును నిలబెట్టుకోవాలనే క్రమంలో అట్లే పాలిటిక్స్లో చిన్న ఊరితో అటాచ్మెంట్ పెట్టుకొని మా గ్రామం వరకు పక్కన కాదు మా గ్రామం కూడా మూడు పంచాయతీ ఆ పంచాయతీ మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేసి అక్కడ చేసుకుంటూ వచ్చి నెక్స్ట్ ఎన్నికల్లో బాగా భారీగా ఒక ఏడు వందల పైచీలు కోట్లతో నా వ్యక్తిని గెలిపించుకోవడం జెడ్పీటీసీ తొమ్మిది వందల కోట్లు రావటం నెక్స్ట్ ఎంపీటీసీ మళ్ళీ ఏడు వందల చిల్లతో గెలుచుకోవడం పంచాయతీ గెలుచుకోవడం అట్లా ఇంకా అప్పటి నుండి ఉన్న ఆడ చిన్న తప్పిదం కూడా జరిగింది నేను సపోర్ట్ చేసే వ్యక్తులు తెలియజేసే వ్యక్తులు అనుకోకుండా జరిగింది పంచాయతీ ఎన్నికలకు ఏ గుర్తు ఉండదు కానీ ముందు మీకు తెలుగు దేశం వాళ్ళతో మంచి కాంటాక్ట్స్ ఉండేది ఇలానే రాజశేఖర సార్తో అంత క్లోజ్ ఉన్నా నేను యూనివర్సిటీలో ఉన్నప్పుడు నాది నేను సార్ని రెగ్యులర్గా పోయి కలుస్తాను నా ఫంక్షన్స్కి సార్ రాలేనప్పుడు వివేకం సార్ నాకు చీఫ్ గెస్ట్కి పంపించిన అంత క్లోజ్గా ఉన్నా కూడా స్థానికంగా నా పల్లెలు కొంచెం ఉండేది కడపలో ఎవరికి తెలుదు నేను ఈ కదిరి రూరల్ విలేజెస్లో ఉన్నాను మా కడపలో కూడా ఎవరికి ఐడియా లేదు ఇక్కడ మాత్రం నేను ప్రత్యక్షంగా కాకుండా పరోక్షంగా ఆ ఎన్నికల్లో నేను ఇచ్చేవాడిని కాదు గెలిపించుకునేది నా కర్మకు ఆ గెలిపించుకునేది తెలుగుదేశం ఇప్పుడు గెలిపించుకోవాల్సి వచ్చింది ఏమి తెలియకోకుండా ఎలా అడుగు వేశారు మీరు అదే మా నాన్న ఒక వ్యక్తిని పెట్టడము ఆ వ్యక్తి ఓడిపోవడము నెక్స్ట్ ఎలక్షన్ ప్రిపేర్ అయితే పోవడము నా దగ్గర ఉన్న వర్గం అంతా మా పంచాయతీలు అంతా నన్ను హండ్రెడ్ డిసేస్తారు ఉండేది ఓ తొంభై మంది మాత్రం రెడ్లు ఉంటారు ఓ నలభై ఐదు మంది మగవాళ్ళు నలభై ఐదు మంది ఆడవాళ్ళు అది ఆడుండేవాళ్ళు మేము సపోర్ట్ చేసిన నేను సపోర్ట్ చేసిన కమ్యూనిటీ వచ్చి బలిజీ కమ్యూనిటీ వాళ్ళు బేసిక్గా తెలుగుదేశంలో ఉంటారు వాళ్ళు ఓడిపోవటము వాళ్ళు ఓడిపోయిన తర్వాత నా కోసం నా ఇంటర్ రెగ్యులర్గా ఉండిపోవటము అప్పుడు మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ నేను క్యాండిడేట్ ఎవరిని పెట్టినా ఆ పొద్దుంటే ఈ రోజు వరకు బజలు నాకు సపోర్ట్ చేస్తారు అవటం జరిగింది తలుపుల మండలం క్యాస్ట్ ఎక్కువలేండి ఉంది అలా సపోర్ట్ చేస్తా ఆ టైం ఒక్క టైం మాత్రం ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు నేను సపోర్ట్ చేశాను ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్లు కాదు ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ ఇక్కడ రానేలేదు నేను అక్కడనే కడపలోనే ఉన్నా ఆ టైంలో కందుకుంటే వెంకటప్రసాద్ గారు ఏదో మా నాన్న ఆశీర్వాదం తీసుకోవటం ఆ బజోళ్ళందరూ పోయి చెప్పినారు నువ్వు పెద్ద ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే ఓట్లు పడతాయి నువ్వు వాళ్ళ ఇంటికాడ పోయి రాపు కొంతమంది మేము చూసుకుంటాం అని చెప్పినారు వాళ్ళు ఆయన ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం ఆ ఎన్నికలు మాత్రం మా నాన్న ఆయనకు చేయటం జరిగింది ఓకే మరి రాజశేఖర రెడ్డి గారు మరణం తర్వాత ఎందుకు యాక్టివ్ అయ్యారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పార్టీ పెడితే రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి మీరు యాక్టివ్ అయ్యారు కదా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్
అప్పుడు సార్గోస్ని కింద ఎదుటి కూర్చొని చేసే అంత హార్డ్ కోర్ ఫ్యాన్ని ఇక కదిరిలో కడపలో ఎవరేం చెప్తారు శ్రీను రాజశేఖర రెడ్డి మనిషి అని అట్లా నువ్వు అంత నాన్నతో అంత ఇష్టంగా ఉండేవాడిని ఇప్పుడు నాన్న పోయినాడు మనం ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నాము ఎందుకు నువ్వు అక్కడ పోయి నువ్వు కష్టపడకూడదు అని అడిగాడు ఆయన రెండు మాటల్లోనే సరే పోయి చేస్తాను లేదు సార్ అని చెప్పాను సార్ వస్తాను సార్ని రిసీవ్ చేసుకునే దానికోసం కొన్ని వీక్ టైం ఉండే మండలం అంతా పరిచయం అప్పుడే నేను నా పంచాయతీని దాటి పక్క పంచాయతీల వరకు వచ్చింది అంతవరకు పక్క పంచాయతీలు కూర్చోవని కాదు నన్ను ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు ఇప్పుడు నువ్వు ఇంత హోల్డ్ పెట్టుకున్నాడు చిన్న ప్రాంతం మీద నువ్వు బయటకు వస్తే ఇంకా హోల్డ్ పెట్టుకోవాలి రా అంటే నాకు అవసరం లేదు ఆడికే నేను ఫోర్స్డ్ నేను నాకు అంత ఇంట్రెస్ట్ లేదు అని చెప్పి అది నిర్ణయం తీసుకునే ఆడి వరకు వచ్చిన వాళ్ళకి మోసం చేసి ఎనికి పోలేక అట్లే ఉన్నానని చెప్పేవాడిని అప్పుడు మండలం అంతా తిరిగి అందరినీ మొగలైచ్చేసి రెండు వందల ఎనభై వాహనాలు జీపులు ఆల్విన్లు స్కూల్ వ్యాన్లు ఇట్లాంటివన్నీ పట్టుకొని రెండు వందల ఎనభై వాహనాలతో బండ మీద కొత్తపల్లి దగ్గర ఫస్ట్ ఆడ విగ్రహావిష్కారం ఉంటే ఆ నుండి సార్ రిసీవ్ చేసుకొని వచ్చినాం వెరీ ఫస్ట్ ఆడ మొదలు మొదలు నా జగన్ రెడ్డి గారితో ట్రావెలింగ్ అలానే ఉంది సార్ రెండు వేల పద్నాలుగులో పోటీ తీసుకుంటే అక్కడ మైనార్టీకి ఇవ్వాలనుకున్నారు కాబట్టి ఫస్ట్ కంకరీ స్మైల్ అనుకున్నారు తర్వాత అత్తార్ చాంద్ బాష్ ఏదో అలా పారాషూట్ వేసుకొని వెళ్ళి బీఫామ్ తెచ్చుకున్నాడు అది వేరే విషయం మైనార్టీకి ఇవ్వాలనుకున్నారు మైనార్టీకి ఇచ్చారు అక్కడ ఓకే రెండు వేల పంతొమ్మిదికి వచ్చేసరికి నాన్ మైనార్టీకి వస్తే అక్కడ ఎవరు అంటే అప్పటి వరకు కనీసం పార్టీలో కూడా లేరు సిద్ధారెడ్డి గారు అప్పుడు కొత్తగా తెర మీదకి వచ్చారు ఆయన అంటే పూల శ్రీనివాసరెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు అంత సన్నిహితుడు పూల శ్రీనివాసరెడ్డి గారిని పార్టీ పెట్టాలనుకున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పిలిచి పురమాయించి తా కదిరికి పంపించారు కదా ఇంత సేవ అది ఇది చేస్తున్నారు మీరు మరి మీరు ఉండంగా సిద్ధారెడ్డి డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డి ఉన్న ఫలంగా పారాషూట్ వేసుకుని ఎలా దిగాడు అక్కడ నాకు సార్ టికెట్ ఇలేదనుకోవద్దండి నేను తీసుకోలేదనద్దండి సార్ పిలిచాడు అత్తర్చాన్ బస్సు పోతే మీ ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయినాడు అబ్బా ఏంటి పరిస్థితి అని అడిగాడు పొజిషన్ అంతా చెప్పాను ఎవరు బాగుంటారంటే నేను రికమెండ్ చేసాను సిద్ధార్థ నువ్వు ఎందుకు తీసుకోలేదనేదానికి వస్తే నేను కడపలో వ్యాపారం చేసుకుంటా ఉన్నా ఇరవై నాలుగు గంటలు ప్రజలతో ఉండిపోవాలా వాళ్ళకి సాటిస్ఫై చేయలేనేమో అంటే జాబ్ సాటిస్ఫాక్షన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది క్షేత్రస్థాయిలో ఉండాలా ఇప్పుడు పిల్లలిద్దరు ఫారెన్లో చదువుకుంటున్నారు బయట చదువుకుంటున్నారు ఇంకా నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్స్ దండిగా ఉన్నాయి నేను మళ్ళీ పోయి కష్టపడి గెలిపించుకొని వస్తా అనే పాత్ర తీసుకునే తప్ప నాకు టికెట్ కావాలని ఎప్పుడు అడిగింది లేదు ఏదైనా చెప్తే వాస్తవాలు ఉండాలండి ఫస్ట్ కదిరి సిద్ధారెడ్డిని ప్రపోజ్ చేసింది తోబుతి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మేము తోబుతి ప్రకాష్ రెడ్డి గారిని పిలిచి కదిరికి మనకి ఒక మంచి పర్సన్ కావాలి రెడ్డి సామాజిక పర్వాలేదు మంచి పర్సన్ కాదన్నాడు తోబుతి ప్రకాష్ రెడ్డికి సిద్ధారెడ్డి గారితో కొంత బంధుత్వం ఉంది కాబట్టి సిద్ధారెడ్డి గారి పేరుని ప్రపోజ్ చేసింది తోబుతి ప్రకాష్ రెడ్డి ఆ రోజు సిద్ధారెడ్డిని ప్రపోజ్ చేసి తోపుతుతి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు మీకు అడ్డంగిగా తెచ్చిపెట్టారనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు పూలవ శ్రీనివాస్ రెడ్డి తోపుతుతి ప్రకాష్ రెడ్డి గారు అంటే కొంత వ్యతిరేకత స్వభావంతో ఉంటారు రాంగ్ న్యూస్ సార్ కంప్లీట్ రాంగ్ న్యూస్ ప్రకాష్ నాకు కూడా రిలేటివే నేను నాకు నచ్చిన వ్యక్తులు అతను ఒకడు నేను ఈరోజు మార్నింగ్ కూడా మాట్లాడినా ప్రకాష్తో అతను ఎదిగినాడు నాకు ప్రకాష్ని మొదటి అలవాటు అయింది ప్రకాష్ అని పిలుస్తున్నా యాక్చువల్ అయితే అన్న గిన్నాని గౌరవించాలి మేము అయినా అలాంటి వ్యక్తి కాలేదు కాదు చాలా నేను ఇప్పుడు కూడా అతనితో క్లోజ్గా ఉన్నా ఏ మాత్రం ప్రకాష్ నన్ను నెగిటివ్గా తీసుకునే వ్యక్తి కానే కాదు మరి సిద్ధారెడ్డిని మీరు రికమెండ్ చేశారా తోపుతుంది ప్రకాష్ రెడ్డి గారు ప్రకాష్ కూడా చెప్పిండొచ్చు నాకు తెలుదు ప్రకాష్ చెప్పింది నాకు తెలుదు నేను సార్ దగ్గర వినప్పుడు నేను కూడా చెప్పాను సార్ ఎవరు బాగుంటే ఇంతమంది ఆస్పిరెంట్లు ఉన్నట్టు వీళ్ళలో బెటర్ సిద్ధారెడ్డి నేను కూడా చెప్పాను ప్రకాష్ కూడా చెప్పిండొచ్చు ఆ రోజు సిద్ధారెడ్డి బెటర్ అని చెప్పిన మీరే ఈ రోజు సిద్ధారెడ్డిని గద్ద దింపి ఆ గద్ద దింపి నేను కూర్చోవాలి ఆ గద్దె మీద అంటున్నారు కదా కారణం ఏంటి ఆ రోజుకి ఈ రోజుకి ఏం తేడా ఉంది గద్దె దింపాలనే ఆలోచన ఎక్కడ లేదు సార్ టర్మ్ అయిపోతుంది ఈ టర్మ్ అయిపోయిన తర్వాత ఆయన బెటర్ అనుకుంటే ఆయనకి ఇవ్వని ఆయనకి ఇవ్వలేదు ఇంకొక వ్యక్తి కావాలనుకున్నప్పుడు నేను కూడా ఒక ఆస్పిరెంట్ అని చెప్తున్నా కానీ నాకే నూటికి నూరు శాతం ఇవ్వాలా దీంట్లో సిద్ధారెడ్డి చెడ్డోడు సిద్ధారెడ్డి దించాలనే ఆలోచన ఎక్కడ లేదు సార్ అది పార్టీ నిర్ణయిస్తుంది ఈ రోజు మరి సిద్ధారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉండగా మీరు సమాంతర పాలన చేస్తున్నారు అక్కడ సిద్ధారెడ్డి గడప గడపకు తిరుగుతున్నాడు మీరు మీ వర్గంతో గడప గడపకు తిరుగుతున్నారు మరి దాన్ని ఏమంటారు అంటే సిద్ధారెడ్డి గారి మీద వ్యతిరేకతతో ఈ రోజు మీరు ఆయన కూర్చో ఆయన కూర్చొని లాక్కొని మీరు కూర్చోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు కాదంటారా క్వశ్చన్ లేదు సార్ నేను గడప గడపకు ఎక్కడ తిరగలేదు మీరు తిరుగుతున్నారు గడప గడపకు
ఎంపీటీసీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు వచ్చినాయి ఏదో అందరినీ నా మేమే బీఫామ్ ఇచ్చినాం చేసినాం గెలిచినారు గెలిచిన తర్వాత కూడా ఆయన పెద్ద ఆయన ఎమ్మెల్యే గారు బాగా ఆయన ఎవరు చెప్తే ఆయన ఉండిపోయి మేము కూడా వదిలేసాం ఈ మధ్యలో ఎక్కడో పుల్లలు పెట్టడంతో ఎనిమిది మంది ఎంపీటీసీలు కడపకు రావడం జరిగింది పన్నెండు మంది ఎంపీటీసీ ఉంటారు మాకు ఇద్దరు టీడీపీ ఇద్దరు టీడీపీ పది మంది ఉంటారు ఈ పది మందిలో ఆరు మంది మా వాళ్ళు ఈ ఆరు మంది వస్తూ వస్తూ తెలుగుదేశం వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడుకుని వాళ్ళిద్దరిని ఎనిమిది మందికి వెళ్ళి మన సైడ్ ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మనమే ఎంపీపీ చేసుకున్నాను గట్టిపట్టు పట్టినారు నేను కూడా ఆ టైంలో నా పొరపాటున సిద్ధార్థికి ఫోన్ చేసి సరిపోనేమో అంటే ఏమయ్యా ఇటు నా దగ్గర ఎనిమిది మంది ఉన్నారు నేను చేసుకుంటానంటే సరిపోనేమో ఆయన అప్పటికే పావులు కదిపి వాళ్ళ ఆర్డర్ ఎత్తుకు పట్టు వాళ్ళు వాళ్ళ ఆడోళ్ళతో కంప్లైంట్ ఇండి ఆడి నేను పట్టినందు ఒక టైప్ ఆఫ్ గ్రెడ్ స్టార్ట్ అయింది సరే ఏమి ఎనిమిది మంది ఉన్నారు మన దగ్గర ఏముండదు అని చెప్పి ఎనిమిది మంది లైట్గా తీసుకెళ్ళారు మీటింగ్ అంటే ఆ రోజు ఎంపీపీని ఎన్నికి కాపాడాలి జనరల్ బాడీ మీటింగ్ అంటారు నేను తీసుకెళ్ళాను తీరా తీసుకెళ్లిన తర్వాత నన్ను పోలీసు వాళ్ళు మూడు కిలోమీటర్లు అవుతాను నిలబెట్టాను వచ్చేదానికి లేదు అని ఆయనకు ఆప్షన్ ఉంది ఎమ్మెల్యే గారు కాబట్టి అటెండ్ కావచ్చు అటెండ్ అయినారు ఆ నలుగురితో ఆయన ఎంపీపీ చేసుకున్నాడు వెళ్ళిపోయాడు మీరు ఖచ్చితంగా మీ క్యాండిడేట్ బావాజీని ఎంపీపీ చేసుకోవాలనుకోవాలి చేసుకోవాలనుకొని మీరు అక్కడికి వచ్చారు మీ మీ ఎంపీటీ సంద సంతకాలు కూడా పెట్టారు రిజిస్టర్లో ఓకేనా కోరం అనేది వచ్చేసింది అక్కడికి ఆ తర్వాత ఐదు మంది ఎంపీటీసీని తీసుకొని మీరు ఊరు బయటికి వెళ్ళిపోయారు ఎన్నిక జరగకుండా ఆపాలనే ఉద్దేశంతో తరువాత అక్కడ ఉన్న ఒక ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంపీటీసీని టీడీపీలు కలుపుకొని ఆల్రెడీ రిజిస్టర్లో సంతకాలు పెట్టారు కాబట్టి ఎమ్మెల్యే ఇంకా కోరం చూపించేసి వాళ్ళ ఏదైతే అనుకో రఫీ నాయక్ అంటే ఒకప్పుడు మీ వర్గంలోనూ తిరిగిన రఫీ నాయక్ని ఎంపీపీ చేసుకుని అక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు అతను అంటే కేవలము ఆడ ఎట్ట తిరిగి ఎంపీపీని సాధించాలనే ఉద్దేశంతో ఎన్నిక సమయానికి మీరు ఎంపీటీసీలు ఐదు మంది ఎంపీటీసీలను తీసుకొని మీ కార్ దగ్గర నుంచి దాదాపు మూడు కిలోమీటర్ల దూరంలో మీరు అక్కడ వెళ్ళిపోయి మకాం పెట్టేశారు అక్కడ మీరు చెప్పండి ఒక క్యాంప్ పెట్టేశారు ఇది వాస్తవమా కదా రాంగ్ సార్ ఎనిమిది మంది ఎంపీటీసీలు మళ్ళీ ఇది ఎన్నిక అయిపోతానే ఎనిమిది మంది ఎంపీటీసీ నా దగ్గరికి వచ్చారు ప్రెస్ మీట్ పెట్టా ఎనిమిది మంది నా పక్కనే కూర్చోబెట్టుకుని ప్రెస్ మీట్ పెట్టా వాళ్ళ ఐడి కార్డ్స్ కింద వేసి ప్రెస్ మీట్ పెట్టారు ఎనిమిది మంది మీకు ఉండగానే నలుగురితో ఎలా చేస్తున్నాను క్వశ్చన్ చేయడం కూడా జరిగింది ఎన్ని మళ్ళీ ఎందుకంటే మా పార్టీ అంతా కోరం ఏంది ఏ విధంగా సంతకం పెట్టారు అటెండ్ అయిందని సంతకం తీసుకున్నారు అయిపోయింది అదే చెప్తేనే నెక్స్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తే ప్రపోజల్ పెడతారు మీరు ఎవరు కంటెంట్ చేస్తారు చెప్పండి అని రఫీ నాకు పేరు చెప్పారు నెక్స్ట్ ఫేర్ చెప్పకోకుండానే అయిపోయింది ఎన్నిక పాండి అన్నారు అంతే నెక్స్ట్ ప్రపోజల్ పేరు చెప్పండి ఇలా అయిపోయింది పాండి అనడం దొబ్బేయడం బయట దొబ్బేయడం నిలిపోవడము వీళ్ళు బయటకు ఏడ్చుకుని రావడం అంతే ఏం తెలియదు ఇక్కడ రఫీ నాయక్ మీ వర్గంలో ఉన్న రఫీ నాయక్ సిద్ధారెడ్డి వర్గంలోకి ఎందుకు పోయాడు ఎంపీ పిస్తామన్నారు ఓకే ఎంపీ పిస్తాను పిలిచారు అప్పటికి మా ఇద్దరికి ఇంకా అసలుకు క్యాంప్ అనేది జరగలేదు ఎంపీటీసీలు అందరూ పన్నెండు మంది కదిరిలోనే ఉన్నారు కడప తలుపుల్లోనే ఉన్నారు ఫస్ట్ బావాజీ మదర్కి ఇస్తామని చెప్పారు మళ్ళీ బావాజీ కొద్ది శ్రీనివాస్ రెడ్డి మంచి ఏమో వద్దు లేని అన్నారు మళ్ళీ నెక్స్ట్ రఫీ నాయక్ పేరు చెప్పినారు ముందే రఫీ నాయక్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి మంచి వద్దు లేని అతను కూడా పక్కన పెట్టినారు ఈ డైలమాలో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళే లాస్ట్ ఇంకా రఫీ నాయక్ని తీసుకుని రఫీ నాయక్ పెడదామని పిలిపించి చెప్పారు రఫీ నాయక్ నువ్వు ఎంపీటీపీగా ఉండిపో మేము ఉన్నాం ఇబ్బంది లేదు అని చెప్పినారు రఫీ నాయక్ మీ వర్గంలో చాలా నమ్మకంగా పనిచేసేవాడు చాలా నమ్మకంగా ఉండేవాడు ఎంపీపీ చేస్తాను యాభై లక్షలు ఖర్చు అవుతుందని పూల శ్రీనివాసరెడ్డి డిమాండ్ చేయడంతోనే నేను ఇంత సర్వీస్ చేస్తే నీకు నన్ను డబ్బులు అడుగుతావా ఇదేనా నాకు ఇచ్చే ప్రయారిటీ అని మిమ్మల్ని విభేదించి రఫీ నాయక్ సిద్ధారెడ్డి గారి వర్గంలోకి వెళితే సిద్ధారెడ్డి గారి వర్గం ఇదే మిమ్మల్ని దెబ్బ కొట్టడానికి సరైన అను అనుకొని ఉచితంగా రఫీ నాయక్ని ఎంపీపీని చేశారు ఇది వాస్తవమాకారం ఈ మాటలు సరే అవి నేను డబ్బు అడిగే ప్రసక్తి చిన్న ప్రాణాల వాళ్ళు యాభై లక్షలు కాదు కదా ఐదు లక్షలు పెట్టుకునే పరిస్థితి కూడా ఉండదు అతను హార్డ్ కోర్ మీకే పని మీ ప్రాణాలు లేదు సార్ డబ్బుతో రాజకీయం చేసే అలవాటు నాకు మొదటి లేదు వాళ్ళ దగ్గర నేను బయట నుండి డబ్బు తీసుకొచ్చి ఖర్చు పెట్టి మా పార్టీ వాళ్ళని గెలిపియాలని ఆలోచిస్తానే తప్ప మా కార్యకర్త దగ్గర ఎవరి దగ్గర సింగిల్ పై ఆశించినట్టుగా తీసుకున్నాను ఇక బాబాజీతో కూడా మీరు ఎంపీపీ చేస్తారని ముప్పై లక్షలు తీసుకున్నారంట కదా ఏంటి మాటలు సార్ శుద్ధబద్ధ మాటలు సార్ బాబాజీని ఎప్పుడైనా మీరు అడగండి ఫోన్ చేసి అడగండి రఫీ నాయక్ నుండి ఎప్పుడైనా అడగండి మీరు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఎంత అడిగాడు అని బావాజీని అడగండి నేను తీసే డబ్బు శ్రీనివాస్ రెడ్డికి అని ఏముండదు ఎప్పుడు రఫీ నాయక్ ఈ బుద్ధుడు కూడా మా పార్టీ వాడే మీ పార్టీ వాడే ఇప్పు
రెండవ ఎంపీపీ కా కొత్తగా మీ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఒక కొత్త జీవో తీసుకొచ్చారు మామూలుగా వైస్ ఎంపీపీ ఒకరు ఉంటారనమాట రెండవ ఎంపీపీ అనేది కొత్తగా తీసుకు అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలనే ఉద్దేశంతో మరి రెండవ ఎంపీపీని బావాజీని ఎంపీపీ చేయాలనుకున్న మీరు రెండవ ఎంపీపీగా బావాజీని ఎందుకు చేయలేకపోయారు మీరు దానికి కారణం ఏంటంటే అధిష్టానం మాకోటి ఉంటుంది అధిష్టానం ఫోన్ చేశారు శను ఎంపీపీ మైనారిటీకి ఇచ్చాం వైస్ ఎంపీపీ రెడ్డి కమ్యూనిటీకి ఇచ్చారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఎంపీపీ ఆడిస్తే కనుక ఏమైనా ఇబ్బంది అవుతుందేమో మైనార్టీకి ఇస్తే ఇబ్బంది అవుతుంది బెటర్ ఎవరిని చూసుకోని చెప్పినారు పైన నుండి అని అప్పుడు మహేష్ రెడ్డిని యాక్చువల్గా పాపం అంతకుముందు వైస్ ఎంపీపీ అనుకున్నాం ఒకవేళ బావాజీ ఎంపీపీ అయితే కనుక మహేష్ రెడ్డిని వైస్ ఎంపీపీ చేయాలని అనుకున్నాం నా కోరిక తిరుగుతుంది లే అబ్బాయికి అని చెప్పి వైస్ ఎంపీపీ అబ్బాయిని అంతేనా మహేష్ ఏమన్నా డబ్బులు ఇచ్చాడంట ఎందుకంటే మీరు అని మీ ప్రభుత్వం అనుకుంటే ఏమని చేస్తుంది ఇలా అనంతపురం మనం తీసుకుంటాము మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మైనార్టీ అనంతపురం జిల్లా మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ మైనార్టీ అనంతపురం నగర మేయర్ మైనార్టీ మీ వాళ్ళు అనుకుంటే ఏమైనా చేస్తారనమాట రెడ్లని అందరినీ పెడతారు మైనార్టీస్ని అందరినీ పెడతారు ఒకే సామాజికంలో పెడతారు అంటే రాజు దలుచుకుంటే కొడా దెబ్బ వాళ్ళు కొదవ అంటారు కదా మీ ప్రభుత్వ పెద్దలు అనుకుంటే ఏమైనా చేస్తారు మరి మీ దాంట్లో మీరు ఎందుకు అది సెకండ్ ఎంపీపీ కదా మొదటి ఎంపీపీ కాదు కూడా మీరు అడిగింది సెకండ్ ఎంపీపీ కదా ఒకసారి వైస్ ఎంపీపీ ఫస్ట్ ఎంపీపీ అడిగి వైస్ ఎంపీపీ అడిగింటే అన్న అదొకటి సెకండ్ ఎంపీపీ ప్రాధాన్యత లేని పోస్ట్ అడిగారు మీరు దానికి కూడా అడ్డుపడ్డారంటే మీకున్న బలం ఏంటి పార్టీలో బలము బలహీనతలు అంటూ ఏం లేవు సార్ పార్టీలో వర్క్ చేస్తున్నాం పార్టీకి నమ్మకంగా విధేయంగా ఉన్నా పార్టీకి అందరూ విధేయే పార్టీకి నమ్మకంగా పనిచేస్తారు దట్టు ఈరోజు అధికారంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఎవరైనా ఇంకా ఎక్కువ విధేయతతో పనిచేస్తారనమాట స్వామి భక్తిని ఎక్కువ ప్రదర్శిస్తుంటారు అందులో మీరు మొదటి వరుసలో ఉన్నారు అనుకోవచ్చు మనము అయితే మరి పార్టీ మిమ్మల్ని ఎందుకు గుర్తించడం లేదు గుర్తించకపోవటం అంటూ కూడా లేదని నేను అనుకుంటా సార్ ఓకే నేను ఇంతవరకు మా సార్ని కలిసి నాకు పలాన్ని పోస్ట్ ఈసారి అడిగింది లేదు మా జగన్ సార్ ఆయన రూలింగ్ లేక వచ్చాడు కష్టపడుతున్నాడు చెప్పినట్టు నేను చేస్తున్నాడు నేను ఫుల్లీ సాటిస్ఫైడ్ అన్న అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంతవరకు ఏంది కలవలేదు నాకు ఈ పదవి కావాలని అడగలేదు రెండు వేల ఇరవై కాదని మీకు టికెట్ ఎందుకు వస్తుంది నేను ఇప్పుడు ఫోర్ టైమ్స్ కలిసి అది అన్ఫిషియల్ ఇడుపులపాయల మూడు మార్లు ఇక్కడ వెళ్ళిపోయాడ దగ్గర మరి కలిసి కలిసినప్పుడు కూడా చెప్పారు సార్కి సార్ నాకు టికెట్ కావాలి సార్ అని అడిగితే అవునా అని చెప్పి సరే ముందు పార్టీని క్యాడర్ని బలోపేతం చేసుకునే కార్యక్రమం చేస్తా ఉండకు అందరినీ ఒప్పించేస్తా అని చెప్పాడు సార్ సర్లే సార్ అని చెప్పి నా పని నేను చేసుకుంటాను అందుకని మళ్ళీ నేను ఒకవేళ కడపలో ఉండే అనే ఫీలింగ్ ఉండకూడదని నా సొంత ఊరు మా అమ్మ నాన్న అంతా కదిరి కాన్స్టిట్యున్సీ తలుపుల మండలంలో ఉన్నా కూడా మళ్ళీ ఇప్పుడు కదిరిలో పార్టీ ఆఫీసు ఇల్లు కట్టుకున్నా కాబట్టి మీరు కదిరికి వచ్చిన మిమ్మల్ని కదిరి నియోజకవర్గం ఒక తలుపులో తప్పితే మిగతా మండలాలు అంతా కూడా మిమ్మల్ని స్థానికేతరుడుగానే చూస్తున్నారు తప్పితే మీరు కడప వాసిగానే మీకు ఎక్కువ గుర్తింపు ఉంది అంటే కదిరి వాసిగా మీకు అంత గుర్తింపు లేదు మరి ఎలా పార్ ఎలా వాళ్ళని అంతా కూడా కోఆర్డినేట్ చేసుకుంటున్నారు మీరు సార్ నాకు ప్రతి ఊర్లో ప్రతి నాయకుడు గెలిచిన నాయకుడు ఓడిన నాయకుడు ఎంపీటీసీ పంచాయతీ సింగిల్ విండోలు పార్టీకి బాగా క్రియాశీలకంగా పనిచేసే ప్రతి కార్యకర్త పేరు నాకు నోటుడు ప్రతి కార్యకర్త తెలుసు ఇప్పుడుంటి కాదు నాకు మా పార్టీ పెట్టేప్పుడు ఉంటే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆవిర్భవించినప్పుడు ఉంటే నాయకులతో అందరితో టచ్లో ఉండే ఈ మా పార్టీ చేసిన ప్రతి కార్యక్రమం అన్ని మండలాలు తిరిగిన ఈవెన్ ఎమ్మెల్యే గారు టికెట్ ఇప్పించిన తర్వాత కూడా ఆయనతో పాటు ప్రతి మండలం పాదయాత్రలు పెట్టేప్పుడు ఏ నాయకుడు తిరిగినా తిరుక్కొని నేను మాత్రం విధేయుడిగా ఆయన నక్కబడి తిరుగుతానే వచ్చిన ఆ తర్వాత కూడా ఓ రెండు నేర్లు మిత్రం కలిసి ఉన్నట్టున్నా ఆల్మోస్ట్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఆ టైంలో కూడా ఆయన ఏ ప్రోగ్రామ్ చేసినా పిలిస్తే ప్రతి పిలుపుకు నేను పోయేవాని ప్రతి పిలుపుకు ఆయన వెనకబడి నడిచేవాడు ప్రతి కార్యక్రమాన్ని నడిచేవాడు అన్ని మండలాల్లో సుపరిచితంగా పూర్తి క్లియర్ కట్ క్లారిటీతో ఉన్న కార్యకర్తలు ఎవరు నాయకులు ఎవరు ఎవరితో ఎలా ఉండాలా ఈ బౌండరీస్ ఏంటి ఈ ఊర్లో ఎంత వీక్ మనం ఈ ఊర్లో ఎంత స్ట్రాంగ్ అనే ఫుల్ క్లారిటీతో ఉన్నా మీరు ఏమన్నా అడగాలని అడుగుతుండొచ్చు నాకు తెలుసు కానీ నన్ను ఎక్కడే కానీ నన్ను నాన్న లోకల్ అనే వాడు ఎవరు కదిరి కాన్సెస్లో నేను పుట్టింది అక్కడే పెరిగింది అక్కడే మా అమ్మ నాన్న ఉండేది అక్కడే ఎప్పుడు నన్ను సస్తే బూడ్చేది కూడా ఆ ఊర్లోనే నేను ఎక్కడో వలస పోయినా డబ్బులు సంపాదించుకున్నాను వలస పోయినా డబ్బులు సంపాదించుకోవచ్చు మళ్ళీ ప్రాంతీయ అభిమానంతో ఇదే ప్రాంతానికి వచ్చి ఇక్కడే ఖర్చు పెడుతున్నాను నేను ప్రాంతీయ అభిమానమా రాజకీయంగా మీరు అనుకోండొచ్చు రాజకీయంగా నేను విధగాలా కావాలనుకునేప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో మా జగన్ సార్ కావాల్సిన అడుకునేవాడు కదా నేను ఎక్కడ అడగలేదే ఫస్ట్ చాన్బాస్ అనేక
ఓకే మీరు కడప జిల్లా నుంచి వచ్చారు లోకల్గా తిరుగుతున్నారు అంత బాగుంది మీరు అనుకున్న ఎంపీపీ అభ్యర్థినే మీ మండల ఎంపీపీగా చేసుకోలేని మీరు లేకపోతే ఎమ్మెల్యేగా ఎలా రాణిస్తారు ఎలా గెలుస్తారు అసలు మీరు ఎస్ నువ్వు అడిగిన క్వశ్చన్ చాలా బాగుంది రెండు వేల పద్నాలుగు తర్వాత రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలు ఒక నెల ముందు ఎన్నికలు జరిగినాయి అప్పుడు మేము ఇంకా కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎన్నికలు జరిగినాయి పది పన్నెండు ఎంపీటీసీలు ఉంటే ఎనిమిది మా పార్టీ గెలుచుకోగలిగింది గెలిచిన తర్వాత కౌంటింగ్ అయిపోయిన తరువు మా ఎంపీపీ ఎన్నిక ఉండదు ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల కౌంటింగ్ ఎమ్మెల్యే ఎన్నికల తర్వాత తెలుగుదేశం పార్టీ రూలింగ్ లేక వచ్చింది తెలుగుదేశం పార్టీ రూలింగ్ లేక వచ్చినప్పుడు మా వాళ్ళని ప్రొవోక్ చేసిన అగ్రి ఉండే ఎనిమిది మందిలో కొనాలని తీసుకోవాలని ప్రొవోక్ చేసిన తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంత ప్రయత్నం చేసినా కూడా మా వాళ్ళు ఎవరు పోలే గట్టి పట్టుదలతో ఉండి నా మనిషిని ఎంపీపీ చేసుకున్నాను నేను నా మనిషే జడ్పీటీసీ అన్నాడు ఈ పొద్దుటి కూడా తలపల మండలంలో ఎంపీటీసీలు కానీ జడ్పీటీసీలు కానీ మేజర్ పంచాయతీ బోర్డు ప్రెసిడెంట్లు కానీ సింగిల్ విండోలు కానీ నీటి సంఘం ఎన్నికలు కానీ అన్నీ నా పార్టీ ఆఫీస్ బేరర్స్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉన్నా తెలుగుదేశం పార్టీ ఉన్నా వైసీపీ ఉన్నా మా పార్టీ వాళ్ళు ఉన్నారు వేరే వాళ్ళు లేరు అప్పుడు ఇంకా ఈ అందరి నాయకులు ఎవరు రాలేదు నేనే గెలుస్తున్నాను ఈరోజు అధికారంలో మీ పార్టీ ఉన్నా కూడా మీ అభ్యర్థిని మీరు ఎంపీపీగా చేసుకోలేకపోయారు మా ఎమ్మెల్యే గారు మా ఎమ్మెల్యే గారు దౌర్జన్యం చేసేసి నేనే చేస్తూ మరి ఇంత వెనకబాటుకు తారాన్ని గురవుతున్న మీరు అంటే మీ ఎమ్మెల్యే గారిని ఎదురు నుంచి చేయలేరు మీరు రేపు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎలా తెచ్చుకుంటారు ఎలా చేస్తారు ఆడ కూడా రాజకీయ ఎత్తుకడలు తెలియక నేను ఇది తెలియక ఎనిమిది మంది ఎత్తుకొని పోయి మా అధిష్టానం దగ్గర విజయవాడ పోయి ఆ సజ్జనా కృష్ణటం దగ్గర నువ్వు అన్న ఇదో ఎనిమిది మంది నాకు ఇన్ని అంటే ఎనిమిది మంది నీ దగ్గర నువ్వు నీకెందుకు ఇచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళు ఈ బుర్ర తక్కువ పనే బ్లైండ్ గా ఎనిమిది మంది ఉన్నారు ఇంకెక్కడ పోతుంది అనే ధైర్యంతో పోవడంలో మీకున్న పట్టంటి మండలాన్ని మీ మీ చేతు నడిపించలేకపోతున్నారు అంటే వా మాజీ ఎంపీపీ ఆవల మనోహర్ రెడ్డి కావచ్చు మహేశ్వర్ రెడ్డి కావచ్చు వీరందరూ కూడా మిమ్మల్ని విభేదించి కదా దూరం అయిపోయారు టీడీపీలోకి వెళ్ళిపోయారు కదా వాళ్ళందరూ కూడా లేదు 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 ఆవుల మనోహర్ రెడ్డి గారు వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నాడు మహేశ్వర్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సీపీలో ఉన్నాడు తెలుగుదేశం ఎవరు పోలే సిద్ధారెడ్డి గారు వర్గంలోకి ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు లేదు న్యూట్రల్ గా ఉన్నాడు మనోహర్ రెడ్డి అట్లా వర్గాలకు పోయే వ్యక్తి కాదు మీ వర్గంలో అయితే లేరు మిమ్మల్ని విభేదించారు ఉన్నాడు రెగ్యులర్ గా అంటే రెగ్యులర్ అంటే ఏ కార్యక్రమం జరగలే మామ నాతో టచ్ లో ఉన్నాడు కడపకు రెగ్యులర్ గా మేము ఇద్దరం ఫోర్ మంత్స్ ఫైవ్ మంత్స్ కు వస్తాం నా దగ్గరికి మేము ఇద్దరం కలుస్తాం మాట్లాడతాం మామకి అప్పుడప్పుడు ఫోన్ చేస్తున్న మనోహర్ రెడ్డి అంటే మామని పిలుస్తా ఆయన పిలుస్తా అంటాం మాట్లాడుతుంటా మహేశ్వర్ కళ్ళు మీద అంత అభిమానం ఉందా నాకైతే ఉంది అని అనిపిస్తుంది బయట మాత్రం లేదని అనిపిస్తుంది అది మా మామకి తెలియాల బయట ప్రజలకు తెలియాల ఎంపీపీని చేసుకోలేకపోయారు మరి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఎలా తెచ్చుకుంటాడు వాస్తవంగా మనం మాట్లాడదాం అండి మీ స్వగ్రామం ఏది కేత్రెడ్డి వారి పల్లె కేత్రెడ్డి మీ పంచాయతీ అదే కదా పెద్దన్న పెద్దన్న వారి పల్లె పంచాయతీ మీరే పెద్దన్న వారి పల్లె పంచాయతీలో లాస్ట్ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో వాస్తవంగా ఎవరు గెలిచారు వాస్తవం అవాస్తవం మీరే గెలిచింది మీరే గెలిచారా మనస్సాక్షి చెప్పండి మనస్సాక్షి కాదు మీరు ఏ దేవుని ఫోటో పెట్టి ఏ వ్యక్తి ఫోటో పెట్టి ప్రమాణం చెప్తారు మొదట గెలిచింది మొదట గెలిచింది టీడీపీ అభ్యర్థి అక్కడ సర్పంచ్ గా గెలిస్తే మీ పవర్ ను ఉపయోగించి పై నుంచి ఫోన్ చేయించి మీ వైసీపీ అభ్యర్థిని గెలిచినట్లుగా చేయించుకున్నారు తర్వాత వాళ్ళు రీకౌంటింగ్ వెళ్లకుండా కూడా మేనేజ్ చేశారనేది బయట ఉన్న ప్రచారం ఎందుకంటే సొంత గ్రామంలోనే పంచాయతీ సర్పంచ్ గెలిపించుకోలేని పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇక భవిష్యత్తులో ఏం రాణిస్తారని ఒక అపవాదం నుంచి దూరం కావాలనే ఉద్దేశంతో మీరు కుట్ర పన్ని మరి మీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకున్నారంటున్నారు మరి దీనికి సమాధానం చెప్పండి మీరు ఒకవేళ అట్లా రీపోలింగ్ పెట్టకుండా చేసింటే ఒక ఓటు రెండు ఓట్లు మూడు ఓట్లు నాలుగు వందల చిల్లర ఓట్ల మీద అడిగితే గెలుస్తారు సార్ అదే కదా అక్కడ మొత్తం కూడా మొత్తం కూడా మీరు ఆరోన్ బెదిరించి నాలుగు పై నుంచి ఫోన్లు వేయించి మీరు బెదిరించి ఇన్ని ఓట్లతో మీ అభ్యర్థి గెలిచినట్టుగా మీరు చేయించుకున్నారనేది ఈ రోజుకి ఉన్న ప్రచారం మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ లోనే అర్థం ఉంది నేను పైన ఫోన్ చేయించి చేయించుకుని అట్లా అంటే ఆలోచన ఉంటే అధిష్టానం చీటి మాటి వాడుకుని ఉంటే ఎంపీపీనే నా వాడిని ఎన్నిక చేసుకునేవాడిని నేను అట్లా చేసేవాడిని కాదు నాకు నిజంగా పట్టు ఉంది సార్ ఇప్పుడన్నా కొద్ది నాలుగు వందల మంది వచ్చింది ఎందుకంటే అతను ఇప్పుడు ఫైవ్ టైమ్స్ కంటెస్ట్ చేశాడు ప్రజెంట్ నాకు అపోజిట్ అని వ్యక్తిగతంగా మంచోడు కంటెస్ట్ చేస్తానే ఉంటాడు నా పార్టీ కాదు కూడా నేను అతను ఆర్గనైజ్ చేయాలి నాకు మనసులో ఉంది ఒకరిని అతను ప్రజెంట్ చేయాలి ఇప్పుడు అనుకుంటాంట పాపం కానీ కుదరదు అతను ఆపోజిట్ నిలబడతాడు నా పార్టీకి ఆపోజిట్ నిలబడతాడు నేను చేయలేకపోయినా ఈ ఎన్నికల్లో ఈ ఎన్నిక ఒకటే నాకు నాలుగు వందలు చెల
మా పార్టీ ఎమ్మెల్యే నీ మా ఎమ్మెల్యే మళ్ళీ సిద్ధారెడ్డి గారి మీద మీరు మీరు కడుపు మంట చూపిస్తే ఆపోజిట్ గా మీరు పార్టీ మీద చూపించినట్టే కదా అది తప్పే పరోక్షంగా ఊటి శాతం తప్పే ఆ కోపంలో ఆవేశాలు చేసిన ఏం చేయమంటారు ఇంత ఆవేశ పరుడు రాజకీయాలకు పనికి వస్తాడా ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోవాలని తెలియని ఒక పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి రాజకీయాలకు పనికి వస్తాడా ఆవేశం అనేది కోపం అనేది ఒక భూషణం మనిషికి ఒక ఆయుధం దాన్ని వాడాల్సిందే వాడాల్సిన టైంలో వాడకపోతే ఎనక నీలో భావాలు ఎప్పుడు బయటికి రావు కరెక్ట్ అది ఎప్పుడు ఉపయోగించాలో అప్పుడే ఉపయోగించాలి అన్యాయం జరిగింది అన్యాయం జరిగింది మరు అన్యాయం చేసింది అక్కడ టీడీపీ ఎంపీపీగా ఎవరు ప్రకటించలేదు అక్కడ వైసీపీ ఎంపీపీ రఫీ నాయక్ అనే వ్యక్తి మీ వర్గంలో ఉండే వ్యక్తి అతలకు వెళ్ళిపోయాడు ఓకేనా బావాజీ మీ వర్గమే కానీ రఫీ నాయక్ చేసినా కూడా ఒకప్పుడు నా దగ్గర పనిచేసిన వ్యక్తే కదా నా వ్యక్తే కదా అని ఎందుకు సంతోషించలేదు బయటాయించి రోడ్డుపై బయటాయించి ఆందోళన చేయాల్సిన అవసరం ఎందుకు వచ్చింది అంటారు అన్యాయం జరిగిందని అంతే నేను ఇంత దూరం ఆలోచించలే వాస్తవంగా అంటే అధిష్టానం చెడపేరు వస్తేనే ఆలోచించలే కేవలం కామెంట్ చేసిన గురించి సిద్ధారెడ్డి గారి మీదనే కామెంట్ చేసిన తప్ప నేను ఎప్పుడు అధిష్టానం కామెంట్ చేయను ఎందుకంటే వాళ్ళు తప్పిదం లేదు సిద్ధారెడ్డి కూడా పార్టీ ప్రతినిధి అక్కడ ఎమ్మెల్యే ప్రతినిధే కానీ సక్రమంగా జరిగిండాలా అది మా ఇద్దరి మీద ఇంటర్నల్ జరిగింది సార్ దాన్ని ఎక్కువ డిస్కస్ చేసి మళ్ళీ పార్టీకి చెడపెట్టి తాగూడదు జరిగిపోయింది అనేది కాదు అది ఇప్పటికీ ప్రచారంలో ఉంది ఎంత ఆవేశ పడ్డా అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్ లో మిమ్మల్ని వేదిక మీద పిలిచలేదు స్టేజ్ మీద పిలిచలే స్టేజ్ మీద మీరు వెళ్ళి ఎవరు నాయకుడు ఎవరు కార్యకర్తను చూసుకోవాలి ఎవరిని పడితే వాళ్ళని పిలిచడం కాదు అని ఆవేశంగా మాట్లాడి ఆ రోజు మీ వర్గము వాళ్ళ వర్గము కొట్టుకుండే వరకు వెళ్ళారు కదా మరి ఇదేమో దీన్ని ఏమంటారు ఆ రోజు మిమ్మల్ని పిలిచలేదు గౌరవప్రదంగా అటు నుంచి వెళ్ళిపోయిండొచ్చు మీ గౌరవాన్ని కాపాడుకొని వేదిక మీదకి వెళ్ళి ఎవరు నాయకుడు ఎవరు కార్యకర్త చూడాలి ఇది కాదు కదా అని మొత్తం వార్నింగ్ ఇచ్చినట్లుగా ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు కదా దాన్ని వాస్తవం చెప్పమంటారా చెప్పండి మీరు ఒక మరి రికార్డ్ చూసుకుంటా మీటింగ్ ఎందుకంటే మినిస్టర్ గారు వచ్చారు ఎంపీ గారు వచ్చారు ఎమ్మెల్యే గారు ఉన్నారు తెలుసు నేను వేదిక పైన ఉన్నా పూర్తి మీటింగ్ తను నేను పిలుచుకుంటే ఎంబలే వేదిక పైన ఉన్నా నేను వేదిక పైన మీటింగ్ జరిగింది మార్నింగ్ మధ్యాహ్నం మూడు జరగాల్సిన మీటింగ్ అనుకోకుండా ఐదు అయింది ఈ ముగ్గురు నాయకులు మాట్లాడతలకిరు అంత టైం ఎక్కువైంది ఆడికి తీసుకొచ్చిన కార్యకర్తలు బై మిస్టేక్ ఏమంటే కార్యకర్తలు దాకోకుండా వెలుగు మహిళలు డ్వాక్రా మహిళలు వచ్చినారు వాళ్ళు సాయంత్రం అయితే అంతే పిల్లలని ఇంటికి ఇంటికి వచ్చింటారు వాళ్ళకి అన్నాలు చేసుకోవాలా లేకపోతే వాళ్ళ భర్తలు వచ్చింటారు వాళ్ళకి అన్నాలు చేసుకోవాలి ఇంటికి వాళ్ళని ఆతృతతో ఉంటారు మీటింగ్ అయిపోయింది శంకర్నారాయణ గారు మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ జగన్మోహన్ రెడ్డి నాయకత్వం అన్నాడు ఎవరు ఎవరు వాళ్ళు ఇళ్ళకి పోయి అడావిడ్లు ఉండరు కాబట్టి వర్ధి వెళ్ళాలని కానీ ఏం అనలే ఫస్ట్ టైం అన్నాడు సెకండ్ టైం అన్నాడు థర్డ్ టైం అన్నాడు ఎవరు పలకలే పలికినప్పుడు నీ పక్కన నిలబడుకున్నా కాబట్టి ఏం సినిమా అన్నాడు నా ఇలానే ఉంటుంది అన్న నిజమైన కార్యకర్తలను పిలుచుకొని ఉంటే ఈ పరిస్థితి ఉండదు డమ్మీలను డూపులను పెట్టుకుంటే ఇలానే ఉంటుంది అన్న పల్లకి మోసిన గుర్తించండి నేను చూస్తున్నాను సార్ సభ జరుగుతుంది రోడ్డు మధ్యలో గ్యాప్ ఉంది యువతలంతా మేము సభ చేస్తాం రోడ్డు పైన తొంగి చూసిపోతున్నారు తప్ప కార్యకర్తలు జెండా మోసిన కార్యకర్త సభకు రాలేకపోతు బాధగా ఉంది ఎందుకు రాలేదు కొత్తగా ఫామ్ అయినా మన వాళ్ళు తెలుసో తెలియదు అనుకోకుండా ప్రోగ్రామ్ పెట్టినారు కార్యకర్త పిలుచుకోకుండా ఎవరికో ఈ కింద సీసీలకు వాళ్ళకి చెప్పినట్టు ఉన్నారు వాళ్ళు డాక్రామ్ పాటు తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టినారు సభ ఆటోమేటిక్గా జరిపినారు బేసిక్గా మాకు మాకు కదిరి టౌన్ పెద్ద పెద్ద గ్రిప్ ఉంటుంది అంటే ముప్పై ఐదు మంది ముప్పై మంది కౌన్సిలర్ ముప్పై మంది మా వాళ్ళు గెలుస్తుంటారు ఎక్కువ జనాలకు ఇబ్బంది ఉండదు ఎందుకో ర్యాంక్ చేశారు ర్యాంక్ చేసి ఆ జనాలు వచ్చిన వాళ్ళు పోయాడు ఆ వీటిలో ఉండి జనం కూడా నాయకత్వం ఉన్నప్పుడు వర్ధి వెళ్ళాలని పలకపోయినప్పుడు కోపం మోసి ఏమి జరిగింది సినిమా నేను అన్నప్పుడు నేను ఆ మాట అని ఉండకూడదు నిజమైన కార్యకర్తను నమ్మాలా పలక మోసిన గుర్తించండి డమ్మిలు డూపులు పనికిరా అనే వాడే వచ్చింది నాకు తెలిసి అదే ఉంది వీడియో కూడా ఉన్నట్టుంది అంతే తప్ప నేనేమల్లా శంకర్ నారాయణ అన్న నేను కలిసి పార్టీ పుట్టినాపుతుంటి కష్టపడతాను అన్నని నేను అన్న అన్న నీకు పోతానే ఉంటా అది జరిగిన తర్వాత కూడా ఎన్నో మార్లు పోయి అన్నని కలిసిన ఆ రోజు నా మేనరిజం ఏంటంటే ఇటు పెట్టి మాట్లాడడం అనేది అలవాటు నాకు మొదటి ఇట్లా ఇట్లనేది ఇది మీద ఆటాడమో దాన్ని మీరు మహానుభావులు జర్నలిస్ట్ చూసుకుంటారా దాన్ని పదే పదే దాన్ని స్క్రీన్ల మీద స్క్రోల్ చేసి నేనేందో వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా మాట్లాడుతుంది నాకు ఎక్కడ అన్న అన్నతో కూడా నేను ఎంపీ గారితో కూడా గోర్ల మాధవ్నతో కూడా ఇప్పుడు కూడా మాట్లాడుతుంటా నేను నాకు ఎక్కడ భావన లేదు సార్ మా నాయకులు తిరగబడాలా అయినా నేను ఎంత సార్ ఒక ఎమ్మెల్యే ఒక ఎంపీ ఒక మినిస్టరు అంతమంది గన్మెన్లు వాళ్ళ అన్ని చర్యల ముందర నేను ఒక్కరిని ఏం తిరగబడగలుగుతాను సార్ అంటే మీ వెనకలు ఉన్న బలగాన్ని మీ వర్గాన్ని చూసి తిరగబడినారు కదా మీకు
ఎక్కడ <laughs> 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 what you achieved aap udike ade ni achievement tappa o target pettukoni idi cheralani aalochinu sir mee target endi em led happy ga life last end varaku happy ga anucharulato andartho ninnu namukunnalu baagu padichukunta 10 mandi seva chestunta podame na target seva adha aa madhyalo nu chesin daniki palitam endanu ichina dakkina santoshapadu dakkakune evadu niki ide prapta manaku ittevala talpula mandalam gunduvarpalli anukunta kada అక్కడ హై స్కూల్ పక్కన ఒక ఐదు ఎకరాల భూమి హై స్కూల్కి ఇచ్చారు మీరు మా నాన్నగారి పేరు తెచ్చు మీ నాన్నగారి పేరు పెట్టారు అంటే అది మీ పూర్వీకుల భూమి అని అంటే కొని కొన్నాం సార్ అప్పుడు కొన్నారు ఎందుకు ఐదు ఎకరాల భూమి ఇవ్వాల్సి వచ్చింది అప్పుడు ఐదు ఎకరాలు పెట్టది జిల్లా పరిస్థితి ఉన్నత పాఠాలు శాంక్షన్ పాఠశాల శాంక్షన్ కావాలంటే భూమి ఇస్తే ఎవరు ఇస్తే అక్కడ స్కూల్ పెడతామని చెప్పినారు ప్రభుత్వం అప్పుడు అక్వైర్ చేయకుండా ఉంటే ఒక వ్యక్తి రామకృష్ణ అని చనిపోయాడు ఆయన ఆయన కంకణం కట్టుకున్నాడు మా ఊరి దగ్గర జిల్లా పరిస్థితి ఉన్నత పాఠశాల తెచ్చుకోవాలని చెప్పి కంకణం కట్టుకుని పది మంది మనుషులు గ్యాదర్ చేసుకుని ఫండ్స్కి పోయినాడు ఆయన పోయినప్పుడు నేను ఊరికి వస్తే నన్ను అడిగాడు అప్పటికే నేను పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓడిపోయినా అంటే నా మనిషిని ఓడిపోయిన నేను సన్ని కంటెంట్ చేసిన వ్యక్తి ఓడిపోయినాడు అప్పుడు వచ్చి నన్ను అడిగినారు అన్న బిడ్డ భూమి కొంటున్నాను డబ్బు కావాలా అని ఇట్లా అంత డబ్బు మీరు ఎప్పుడుగా అక్వైర్ చేస్తారు అబ్బా ఎప్పుడు కలెక్షన్ చేసి చేయలేరు కదా నేను ఒకవేళ నేనే టోటల్ డబ్బు ఇస్తే ఏమన్నా మా తాత పేరు మా అబ్బా పేరు పెడతారా అని అడిగారు బాగుంది అంతకంటే ఏం కావాలని అన్నారు సరే అప్పుడు కొనేసి పెట్టాం వాళ్ళు అనుకోకుండా మా అబ్బాయి పేరు లేకుండా మా నాన్న పేరు పెట్టాను సార్ నాన్నగారి పేరు ఎప్పుడుకైనా చిరస్థాయిగా నిలబడి జోక్ ఏంటంటే రాసింది నేను డబ్బు కట్టింది మా నాన్న మా నాన్న ఇంత డబ్బు ఎట్టు చేస్తావాలన్నారు నాకు ప్లాన్ ఉండింది ఆ డబ్బుకి ఆ ప్లాన్ ఫెయిల్ అయింది పాప నాన్న అది ఫెయిల్ అయింది కదా ఎలా చేస్తావరా అన్నాడు ఎందుకు కడతాలేదు ఎందుకు నువ్వు కట్టేది చనకాల బాబు అన్నీ లేదు సంవత్సరం నేను కడతాలేని ఆయన కట్టాడు ఎంత ఎన్ని ఎకరాలు భూమి ఉంది మీకు సార్ అరవై మూడు ఎకరాలు రెండు నాలుగు ఎకరాలు మీ ప్రాంతంలో అంటే తలుపుల అంటే ఎంత డ్రాట్ ఏరియా అదంతా కరువు పీడిత ప్రాంతం అదంతా కూడా వాటర్ ప్లాంట్లు అవి పెట్టారంట కదా ఇప్పుడు నడుస్తున్నాయా ఎన్ని వాటర్ ప్లాంట్లు పెట్టారు సార్ అరౌండ్ థర్టీన్ వాటర్ ప్లాంట్స్ ఉన్నాయి సార్ ఆ థర్టీన్ వాటర్ ప్లాంట్స్ వాళ్ళ ప్రజలకు నేను పోయి ఇవ్వటము బిగించేయటము ఆ ప్రజల్ని కమిట్ చేసి వాళ్ళకి అప్పజెప్పడం జరుగుతుంది వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ బాక్స్ పెట్టుకుంటారు అక్కడ ఓకే ఊర్లో ఇప్పుడు నూతన కాలం ఉంది అనుకోండి ఆ ఊర్లో ఒక మసీదులు బిగించాను వాళ్ళు ఏం చేశారంటే అక్కడ వాటర్ ఒక కాయిన్ పెట్టుకున్న కాయిన్ బాక్స్ ఐదు రూపాయలు వేస్తే క్యాన్ ఇండా నీళ్ళు వస్తాయి ఫిక్స్డ్ వాటర్ అది తీసుకొని పోతుంటారు ఆ మసీదు వాళ్ళు ఏం చేశారు ఒక అబ్బాయిని అపాయింట్ చేసుకున్నారు అక్కడికి వెళ్తే సాలరీ ఇస్తారు మిగిలిన డబ్బు మసీదులు పెట్టుకుంటారు దాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉంటారు ఇంకా ఏమైనా మిగులుతే ఆ మసీదుకి వాడుకుంటూ ఉంటారు అట్లా ప్రతి ఊరిలో కమిట్ చేసి ఆ ఊర్లో గుడ్య లేకపోతే మసీద లేకపోతే పంచాయతీన వాళ్ళకి అప్పజ చెప్పేసి వచ్చేసినా మీరే కమిట్ చేసుకోండి మీరే రన్ చేసుకోండి ఏమైనా ఖర్చులు వస్తే కనుక ఆ డబ్బులో మీరు ఖర్చు పెట్టుకోండి లేదు అది తక్కువ వస్తుంటే మేము ఇస్తాంలే అని చెప్పేసిన బాగా బాగా సక్సెస్ అయినాయి అందరూ వాటర్ వాడుకుంటూ ఉంటారు విద్య చదువు అంటే మీకు అంత ఇష్టమా చదువు ఇష్టం అనే దానికి కారణం ఏంటంటే మా నాన్ననే నన్ను ఎక్కడో జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాలలో వీరమనాని పల్లెలో ఉండేవాడిని మంచి చదువు కావాలని చెప్పి నన్ను తీసుకొచ్చేటప్పుడు వ్యవసాయంలో ఉండే వ్యక్తి నాలుగు వేల నాలుగు వందలు నాకు నాలుగు వేల నాలుగు వందలు మా అన్నకు ఆ కాలంలో సెవెంటీ నైన్లో కట్టి మమ్మల్ని చదివిస్తా ఉన్నాడంటే పెద్ద డబ్బు అది అప్పు చేసేవో లేకపోతే పంటలు తీసి పెట్టేవాడు అంత కష్టపడి మేము ఆ రోజు కానీ వీరపనాయనపల్లి నుండి తీసుకొచ్చి నన్ను పెనక్చలో చేయకుంటే నా జీవితంలో లైఫ్ టర్న్ అయ్యేది కాదు నాకు ఇట్లా తెలివిగా ఉండి చదువుకోలేని పిల్లలు ఎంతోమంది ఉన్నారు మా చెప్తే కదా మా ట్రైబల్ ఏరియా కొద్దిగా ఎక్కువ సుగాలు కానీ ఏకెలలు కానీ కొండ ప్రాంతం ఏకెల నాయలు ఎక్కువ వాళ్ళు ఈవెన్ దో బీసీలు అయినా కూడా ఏ కిలోలు కదా కొండ ప్రాంతంలో ఎక్కువ ఉంటారు వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు డిఫరెంట్గా ఉంటాయి పదమూడు ఏళ్ళకే పెళ్ళి చేయాలి పద్నాలుగు పెళ్ళి చేయాలి పదహైదుకి పెళ్ళి చేయాలని నీ కల్లారా చూస్తుంటా పసిబిడ్డల వాళ్ళు పెళ్ళి చేస్తుంటే అప్పుడు చిన్నగా మొదలు పెట్టా అన్నా నువ్వు టెన్త్ అయిపోతే పెళ్ళి ఎందుకు చేస్తారు అంటే మళ్ళీ చదివిస్తే చదివిస్తే వస్తాము తెలియ ఈ పిల్లలు మళ్ళీ ఖాళీలు ఎందుకు లేదంటే లేదన్నా ఒకటి మతపరమైన కాలేజ్ ఒకటి ఉంది సెంట్ జోసెఫ్ కాలేజ్ అని కడపలో ఉంది ఆ కాలేజ్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అన్న పిల్లల్ని ఆడపిల్లల్ని మీ సొంతం తల్లిదండ్రులు చూసుకుంటే చూసుకుంటారు అన్న అక్కడ జరిపిద్దామన్న అని చెప్పి మొదలుపెట్టా ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఓన్లీ గర్ల్స్నే మళ్ళీ నిదానంగా జెంట్స్ కూడా వచ్చారు అబ్బాయిలు కూడా వచ్చారు పీక్ స్టేజ్లో నలభై ఐదు మంది నలభై ఆరు మందిని ఇంటర్మీడియట్ అక్కడ ముప్పై ఒకటి
మా గ్రామం పర్టికులర్గా ఒక పదివేల ఎకరాలు ఎంతో ప్రభుత్వం ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేసింది కన్వర్షన్ కోసం ఫారెస్ట్ కన్వర్షన్ కోసం ఎక్కడైనా మైన్స్ వచ్చి అక్కడ ప్రభుత్వం ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని కంపెన్సేట్గా భూమి ఇవ్వాలంటే ఈ ఏరియాలో ఉంది కదా అని చెప్పి ఇది తీసుకు తీసుకున్నప్పుడు కొన్ని ఊర్లు ఆ మధ్యలో మిగిలిపోయినాయి వాళ్ళు పూర్వం నుండి డీకేట్ ఇళ్ళల్లో కట్టుకుంటారు అట్లా ఏదైనా అథెంటికేటెడ్గా వాళ్ళకి ఏమీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వంలో వాళ్ళకు ఇళ్ళకు కూడా డబ్బులు ఇచ్చింది పాపాన పోలే అట్లాంటి వాళ్ళు అందరినీ నేను తీసుకొచ్చి ఊరికి ఒకటి వెళ్ళిపోతా అంటే నాతో బంధం కలిగిన వాళ్ళు కదా పోతా అంటే మీరు పోవద్దండి అని చెప్పి అప్పటికప్పుడు నేను భూములు కొని నిన్న సొంత డబ్బుతో భూములు కొని ఒక్కొక్కరికి నాలుగు సెంట్లు ఐదు సెంట్లు ప్లాట్లు వేసి అందరికి ఇచ్చే కార్యక్రమం అట్లా ఊర్లు ఊర్లు తయారు చేశాను ఇప్పుడు కూడా ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఈరోజు కూడా మళ్ళీ రెండు ఎకరాలు కొన్నా అదే జగనన్న కాలనీ ఇస్తున్నారు కదా ఇల్లు లేని పేదలందరికీ జగనన్న కాలనీ ఇస్తున్నాడు ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ ఏం జరిగింటుంది అంటే సార్ అంటే అప్పటికి జగనన్న పూల కాలనీ ఏమైనా పెడుతున్నారా పేరైతే ఇంకా ఏం అనుకోలేదు కానీ వాస్తవంగా ఇప్పుడు మైరాడ సంస్థ అని ఉన్నది సంస్థ పక్క వాళ్ళ పేరుతో ఒక ఊరు ఉన్నింది ఆ ఊరు ఫారెస్ట్ లేక కలిసిపోయి ఊరు ఊరు బయటకు వచ్చేసినారు అది ఆ ఊరు బయటకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఎటో పక్క స్కాటర్ అయిపోకుండా మేమంతా యూనిటీగా ఉండాలని నా దగ్గరికి వచ్చారు మేము యూనిటీగా ఉంటాం మాకు భూములు లేవు భూములు ఇవ్వన్నాడు ఎస్ అక్కడనే మేము భూమి నాలుగున్నర ఎకరా భూమి కొని తల నాలుగు సెంట్లు ప్లాట్లు వేసి అని ఆ ఊరు తయారు చేసిన అదే ఓల్డ్ మైరాడ కిందనే ఇడు ఉంది వాళ్ళేమో పూల శ్రీనివాస రెడ్డి నగర్ అని పెట్టాలని ఉన్నారు కానీ నేనే కొద్దిగా ఏం దాన్ని పెద్ద ఎంకరేజ్ చేయటంలా కారణం ఏంటంటే ఈ క్యాచ్యూగా లేదు పేరు ఇంత పేరుతో పిలిచలేదు అలా ఒక ఊరు పెడితేనే ప్రాబ్లం ఎందుకంటే నేను నాలుగైదు చోట్ల ఇచ్చినట్లా ఆ పక్కనే మళ్ళీ ఎరికి వాళ్ళు వచ్చినారు ఒకప్పుడు పారిపోయి ఎక్కడెక్కడనో పోయి పనులు చేసుకున్న వాళ్ళు మా సొంత ఊరిలో సేఫ్టీ ఉంది మాకు ఓటు వస్తుంది మా శ్రీనివాస రెడ్డి నాయకత్వంలో మాకు రేషన్ కలిగి అన్నీ వస్తాయి ఇక్కడనే ఉందామని చెప్పి నిన్న కూడా వచ్చారు కొంత పదహైదు ఫ్యామిలీలు మళ్ళీ వాళ్ళ కోసం నేను కొన్ని భూమి కొన్నా భూమి కొని వాళ్ళు ప్లాట్లు వేసి ఇస్తున్నా మా ఊరు పక్కన ఒక ఊరు చాలా గుండ్లు మెట్టలు అన్నీ ఉంటాయి ఎట్నో పూర్వం సెట్ అయింది అట్నే కంటిన్యూ అవుతారు ఆ ఊరిలో ఏ పెద్ద పెద్ద గుండ్లు ఉంటాయి రోడ్డు మధ్యలో వాళ్ళు వచ్చి అడిగితే మెయిన్ రోడ్లోనే మా పొలం పక్కనే మా నాన్న పొలం ఏమంటే వీలే ఏ అని మన పొలం పెట్టేసాలని ఆ పక్కనే పొలం కొన్ని ఆ పొలం మళ్ళీ వాళ్ళు ప్లాట్ చేసి ఆ పొలం వాళ్ళు కూడా ఇచ్చిన పొలం తీసుకోండి మీరు తల ఐదు సెంట్లు నాలుగు సెంట్లు అట్లా ప్లాట్లు వేసి వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇంకా మసీదు వాళ్ళు మా వాళ్ళు మా పది చేతులు అయిన మసీదు వచ్చింది మేము కొత్త మసీదు కట్టుకోవాలనుకున్నాం ఉండేది యాభై కుటుంబాలు ఉన్నాయి మళ్ళీ మీరు ఎందుకు విడిపోతారా ఇంకోకుండా వాళ్ళు కట్టుకోండి వాళ్ళకి మళ్ళీ మసీదు ఒకటి కట్టి ఎందుకంత నేను అయితే నా వంతు శాంక్షన్ మీరు రెండు లక్షలు ఇస్తాను ఇచ్చాను ఈ మసీదు వాళ్ళు వచ్చారు వాళ్ళకి ఇచ్చిన మాకి ఇకపోతే ఇట్లా మేము కబరస్తా కొనుక్కోవాలి మాకి అని వాళ్ళకు ఒక లక్షణ ఇచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళకు ఒక ముక్కాలు ఎక్కడ భూమి గురించి కబరస్తాకి ఇచ్చినాం ఎక్కడైనా మా ప్రాంతంలో ఎవరైనా వచ్చి ఇది నాకు కావాలని అడిగినప్పుడు నా చేతనైన సాయం అప్పుడు తెలుగుదేశం గవర్నమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గవర్నమెంట్ అయిపోయి వచ్చినప్పుడు జాసిరెడ్డి గారు చనిపోయిన తర్వాత విపరీతంగా ప్రజల్లో తిరిగేటప్పుడు ఊరూరులో నీళ్ళ కరువు పాపిస్టి కరువు వచ్చింది అప్పుడు దరిదాపు నలభై ఐదు బోర్లు వేయించాను అడిగిన ప్రతి ఊరిలో బోర్ వేయటం ఆ పంచాయతీకి అప్పచెప్పడం రావటం కొన్ని ఫెయిల్ అయినాయి కొన్ని సక్సెస్ అయినాయి ఇప్పుడు కూడా ఎవరికైనా పోతే అన్న నువ్వు వేసిన బోరుంగా ఆడుతాంది అని చెప్తాను సంతోషంగా ఉంటుంది ఎప్పుడైనా ఊర్లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొన్ని ఊర్లకు సార్ నేను నాది పలానా ఊరు సార్ నేను ఈడుకున్నా ఉంటే నన్ను ఈడిచ్చినా సార్ నేను ఉండా సార్ మేము నీతో మీరు చదివిస్తే నేను చదువుకునే సార్ అని చెప్తాను ఇప్పుడు హ్యాపీగా ఉంటుంది ఇదంతా కూడా నిజంగా అంటే ఒక మంచి మనసుతో చేస్తున్న కార్యక్రమాల లేకుంటే ఒక రాజకీయంగా ఎదగాలి అంటే ఓటు బ్యాంక్ రాజకీయంగా చేస్తున్నారా మీరు అడగడంలో తప్పు లేదు కానీ ఈ రాజకీయంలో ఉన్నవాడు ఏం చేసినా కూడా ఒక ఆలోచన మీకు అదే విధంగానే వస్తా అంటారు ఇది నేను చేసే సహాయము రాజకీయంగా ఎదగాలనుకున్నప్పుడు ఓన్లీ వైసీపీ కూడా రా అంటారు కదా నేను అలా కాదు భవిష్యత్తులో మీకు టికెట్ వచ్చినా రాకపోయినా రాజకీయాల్లో ఉన్నా ఉండకపోయినా ఈ సర్వీస్ అనేది కొనసాగిస్తారా ఇలా సత్యం వరకు ఉంటుంది ఎందుకంటే నా లైఫ్ అచీవ్మెంట్ అది నేను సత్యం వరకు సేవ చేసుకుంటా అంటే సేవ అంటే పెద్ద పెద్ద మహాత్మా గాంధీ లేదా దేవుడు కాదు కానీ నేను సంపాదించే దాంట్లో కొంత పార్ట్ అమౌంట్ ప్రజలకు పోతానే ఉండాల్సిందే నేను నాకు అనుకోలేదు సార్ నేను అంతో ఎంతో ఇంత కంఫర్ట్గా ఉంటాను నేను అనుకోలేదు దేవుడు నీకు అంత కంఫర్ట్ ఇచ్చిన అంటే పది మందికి పెడతానా కాబట్టి నువ్వు కంఫర్ట్ ఇచ్చినారా అని ఫీల్ అయ్యేవాడు అంత వైట్ అయినా బ్లాక్ ఏమైనా ఉంటుందా ఈ ప్రతి ఒక్కడికి ఉంటుంది సార్ బ్లాక్ లేకుండా ఉంటుంది సార్ మీకు తెలియదు ఏమంది ఎవరితో అవుతుంది సార్ అంత సర్వీస్ చేస్తున్నా మీకు అంత వైటే ఉండాలి కదా బ్లాక్
ఎందుకంటే ఈ రోజు శ్రీనివాస్ రెడ్డి మీద పెట్టుబడి పెట్టి రాజకీయంగా ఎదిగితే వడ్డీకి వడ్డీ తీసుకోవచ్చు కదా అనే ఆలోచన కూడా ఉండొచ్చు కదా వాళ్ళు సార్ వందల కోట్ల పడగలెత్తిన వాళ్ళు నా దగ్గర ఇది ఐదు లక్షలు ఆరు లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిండే ఈ ప్రాంతంలో ఒక్కొక్కరు ఐదు లక్షలకి ఆరు లక్షలకు వాళ్ళు రిటర్న్ పది లక్షలు ఎక్స్పెక్ట్ చేసేవాళ్ళు టాటా బిర్లాలు అంబానీలు అదానీలు గురించి విన్నారు కదా కదా లక్షల కోట్లు కదా వాళ్ళవి ఈ రోజు వాళ్ళు పెట్టుబడి వ్యాపారం చేయడం లేదంటారా అది బిజినెస్ సార్ అదే రాజకీయంగా ప్రతి పార్టీకి ఎన్నికల సమయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఫండ్ ఇస్తారు బీజేపీకి ఫండ్ ఇస్తారు వాళ్ళు ఎవరు గెలిస్తే వాళ్ళతో కాంట్రాక్ట్లు తీసుకోవడము పనులు చేయించుకోవడం చేయడం లేదంటారా అది పార్ట్ ఆఫ్ బిజినెస్ కంపల్సరీ చేయాలి అదే కదా ఆ బిజినెస్ ఇక్కడ జరగడం లేదా ఐదు లక్షలతో ఏం చేస్తారు సార్ ఫారెన్లో సిట్ లేని వాళ్ళు ఐదు లక్షలతో వాళ్ళు ఇక్కడ చేసేదే ఉంది సార్ వాళ్ళు స్వచ్ఛంద ఎంగనే ప్రజలకు సేవ చేయాలనే ఇంటెన్షన్తో వాళ్ళు మీటింగ్ మీటింగ్ అనిపించారు నేను వాళ్ళతో మాట్లాడి రెచ్చగొట్టి సంతోషం ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగించాలండి చాలా ఎందుకంటే తలుపుల లాంటి ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన మీరు కదిరి నియోజకవర్గం ఒక కరువు పీడిత ప్రాంతము వలసలకు కేర్ ఆఫ్ గుండ ప్రాంతంలో ఖచ్చితంగా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు కొనసాగాలి సార్ సార్ ఇంత చేస్తున్నారు కదా రెండు వేల పద్నాలుగులో ఆశ లేదు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఆశ లేదు ఎమ్మెల్యే టికెట్ మీద రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఆశ కలిగింది అది ఎందుకో మరి ఏమో మీకు ఆడ కనిపించింది ఏదో గని కనిపించింది ఎందుకు ఆశ పడ్డారు సరే ఆశ నెరవేరుతుందా లేదా అని పక్కన అంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో ఇంత ఆశ పడ్డ శ్రీనివాస్ రెడ్డికి బీఫామ్ దక్కకపోతే ఏంటి పరిస్థితి దక్కినా దక్కకపోయినా ఈ జన్మ బతికున్నంత వరకు ఆ పార్టీని ఆన్నే ఉంటే ఆన్నే పనిచేస్తా ప్రమాణం చేయండి ఎక్కడైనా ఏ దేవుడు ప్రమాణం చేయండి ఏ సిక్కనే నేను అయిపోయి నేను చెప్తున్నాను కదా నేను కోరుకునేది కూడా ఒకటే ఏం అచీవ్ చేయకుండా పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి అని నేను వచ్చినా రాకపోయినా జగనన్న వెంటే నడుస్తా నడుస్తాను దాని సమస్య లేదా కట్ట కాలేంత వరకు జగనన్న ఈ జన్మకి ఈ పార్టీ సార్ అదే ప్రమాణం చేయండి బలవారు సార్ అది నేను అట్లా యాక్ట్ చేయలేను నేను ఈ జన్మకి ఈ పార్టీని అంతే నేను పోయే చాలా మంది విన్నాను ఏమీ సాధించకపోతే చాలా మందిని విన్నాను నా మీద జెండా కప్పితే సాటిస్ఫై అవుతా ఈ మాట నేను చనిపోయేటప్పుడు వైసీపీ జెండా కప్పుకునే చావాలని ఎస్ నా కోరికూడదు నెల్లూరు రూరల్ ఎమ్మెల్యే కోటం రెడ్డి శ్రీధర్ రెడ్డి గారు ఏ మాటే పదే పదే అని అన్నారు ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది అనేది అందరికి నా దగ్గర జరగచ్చు నాకు తెలుసు కానీ ఈ రోజుకైతే నా మనసులో ఉన్న భావం అది నాకు ఈ జన్మకి పార్టీ ప్రమాణం చేయండి చేయలేదు సార్ చేయబడి చేస్తా కానీ నాకేం పది చేయలేను ఒక్కొక్కరికి ఒక మైనస్ ఉండే నేను వాస్తవం ఎంతసేపు మాట్లాడగలుగుతా కానీ నటించాలి చేయలేదు నటించలేదు రాజకీయాలు నటించాలి కదా కానీ సార్ చెప్తేనే కమలాసన్లో లేకపోతే ఎట్లా రాజకీయాల్లో నా నా స్టైల్ ఇది నేను నాకు వేరే వాళ్ళ కోసం బాడీ లాంగ్వేజ్ మార్చలేను స్టైల్ మార్చుకోను ఎలా జరుగుతాయి ఎలా జరగండి సరే మళ్ళీ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో మిమ్మల్ని కాదని మళ్ళా డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డి గారికి టికెట్ ఇస్తే సపోర్ట్ చేస్తారా పార్టీ ఆర్డర్ పార్టీ ఎలా చెప్తే అలా ఉంటుంది ఎలాంటి కల్మషం లేకోకుండా అది చెప్పలేను అంటే మనసులో బాధ ఉండొచ్చు ఈడ్చి ఉండొచ్చు లేకపోతే నాకు రాలేదని పిచ్చి ఉండొచ్చు నాకు ఇంత అన్యాయం జరిగింది నేను తొక్కేసిన అడిగి ఐదేళ్ళు తొక్కి ఉండి నేను ఇస్తే ఐదేళ్ళు నా తొక్కడం గ్యారంటీ ఉంది ఇన్ని భావాలు మనసులో కలుగుతాయి ఇంకా కాదంటే అయినా తప్పదు కదా పార్టీకి ఇచ్చిన మాట కదా ఇంత కుళ్ళు కుతంత్రం మనసులో పెట్టుకొని పార్టీ ఆదేశిస్తే మీరు డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డి గారికి ఎలా పనిచేస్తారు చేస్తానని చెప్తున్నాను కదా సార్ అని మీరు మీరు అన్నారు మీ మనసులో బట్ట వాస్తవం మాట్లాడారు అరే నన్ను ఇన్ని ఇన్ని ఇంత కాలం తొక్కాడు మళ్ళా అయితే ఎమ్మెల్యే అయితే నన్ను తొక్కడా తొక్కడా అనే ఒక అనుమానం నాతో ఉంటుంది కష్టపడదు ఇంత అది ఇప్పుడే మీరు మాట్లాడుతున్నారు కదా ఈ సందర్భంలో మరి సిద్ధారెడ్డి గారికి మీరు ఎలా సహకరిస్తారు ఒకవేళ పార్టీ పార్టీ కోసమే నేను ప్రజలకు ఎవరైతే చెప్తాను నా పార్టీ ఆర్డర్ చేసింది నేను చేస్తున్నాను అంతే నేను ఇంకా నా మనసులో భావాలకు సంబంధం లేక ఎందుకంటే పార్టీ మీకు ముఖ్యం అనుకున్నాను సార్ ఒక క్లియర్ కట్ ఒక క్లారిటీ పెట్టుకుని నేను నడుస్తున్నాను ట్రాక్ తయారు ఆ ట్రాక్ మీద నడుస్తున్నాను ట్రాక్ ని డివేట్ కానే కాను ఇక్కడ స్వలాభమా లేకపోతే పార్టీ లాభమా అనేది పక్కన పెడితే నేను నా ట్రాక్ ఏంటంటే పార్టీకి విధేయుడిగా లాస్ట్ వరకు ఉండాలా నాకు ఏ ఫలితం దక్కుతే ఈ పార్టీలో తీసుకోవాలా మా అధ్యక్షుడు నా ట్రాక్ చూసి ఏదో రోజు నాకు ఏదో ఇస్తాడు ఇకపోయినా పర్లేదు శ్రీను చక్కగా నడుచుకుంటా పోయినారు అనిపించుకుంటూ సార్ సైట్ ఎస్ వాడు డివేట్ కాలే ఈ రోజు ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డికి వ్యతిరేకంగా పూల శ్రీనివాస రెడ్డి వాల్మీకి స్కూల్ పవన్ ఎమ్మెల్సీ కల్పతల్లా కల్పతారెడ్డి వీళ్ళందరూ కూడా ఒక వర్గంగా ఏర్పడి టికెట్ కోసం ఎవరు ప్రయత్నాలు వాళ్ళు చేసుకుంటారు కంకర్ ఇస్మాయిల్ కూడా అదే కోవాలో నడుస్తున్నా
ఒప్పందం లేదు సార్ ఇక్కడ పార్టీ సార్ ముఖ్యం మీరు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి శ్రీనివాస రెడ్డియో సిద్ధారెడ్డి పవన్ ఇన్ని పక్కన పెట్టండి మా ప్రాంతంలో అలా నాయకులు వెంబడి పోయే వ్యక్తులు తక్కువ మంది ఉంటారు సార్ సిద్ధారెడ్డికి టికెట్ రాకూడదు వస్తే గిస్తే మన వాళ్ళలోనే రావాలా మనలో ఎవరికి అనలేదా డిస్కషన్ ఎక్కడ నా మధ్య పవన్ మధ్య నా మధ్య కల్పలాతరెడ్డి మధ్య నా మధ్య లేకపోతే మన ఇస్మాయిల్ మధ్య ఎక్కడ జరగలేదు ఓకే ఇస్మాయిల్ సపరేట్ లేదు ఆయన మైనార్టీ ఈక్వేషన్లో ఆయన పోతున్నాడు ఆయన ఆయన మార్గం వేరే డిస్కషన్ జరగలేదు ఇంకా డిసిషన్ లేదు లేదు ఇప్పటికి కంకర్ ఇస్మాయిల్కే మైనార్టీ ఈక్వేషన్లో టికెట్ వస్తే చేయాలా నూట చూసారు చేస్తాను అంటే సమస్య లేదు ఇస్మాయిల్ నాకు ఎప్పుడు శత్రువు కాదు ఒకప్పుడు నష్టపోయిన వ్యక్తి ఏమి వస్తే ఎందుకు చేయకూడదు ఎందుకు ఇప్పుడు పార్టీ అధిష్టానము ఇక్బాల్ని హిందూపురం నుంచి మార్చి కదిరికి పంపేయాలనుకుంటుంది ఇప్పుడు ఆల్రెడీ హిందూపురంలో దీపిక గారిని దీపిక వేణుగోపాల్ రెడ్డి గారిని ప్రకటించేశారు నియోజకవర్గ సమయంలో కర్తగా అక్కడ ఉన్న ఇక్బా ఎమ్మెల్సీ ఇక్బాల్ని కదిరికి పోమంటున్నారు మరి ఎమ్మెల్సీ ఇక్బాల్ కదిరికి వస్తే ఆయన వెంట నడవడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారా పట్టే అధిస్తే ఆదేశిస్తే నడిచేదని సిద్ధమే కానీ అది రాంగ్ న్యూస్ మీ దగ్గరకు వచ్చింది ఇక్బాల్ వచ్చే ప్రసక్తి లేదు ఇక్బాల్ పోమని ఎవరు చెప్పింది లేదు ఒకవేళ అలా మైనార్టీ వ్యక్తి కావాలనుకుంటే మా కాన్స్టిట్యూన్సీలో మస్తుగా ఉన్నారు ఎవరు ఉన్నారు కురవా సార్ ఆ యాభై ఐదు యాభై ఐదు వేల ఓట్లు ఉన్నాయి సార్ యాభై వాళ్ళలో ఒకరి పేరు చెప్పి ఒకరి పేరు చెప్పకుండా ఉండలేరు యాభై ఐదు వేల మంది ఓటర్లు మా పార్టీకి జెండా మూసిన కార్యకర్త ఏ కార్యకర్త కలిసి తప్పేంటి షాకిర్ గారు అని చెప్తారా ఎవరైనా సార్ పార్టీ జెండా గతంలో ఎంపీగా పనిచేసిన కన్నల నిజాం ఇప్పుడు పార్టీలో లేదండి కన్నల నిజాం ఏమైనా వస్తాడా కంకర్ ఇస్మాయిల్ ఫరహానా ఫయాజా ఎవరైనా సార్ వాళ్ళు మీరు చెప్పిన పేర్లని ఎలిజిబులే అందరూ ఎలిజిబులే ఎలిజి ఎందుకు కాదు సార్ పార్టీకి విధేయులు కొన్నప్పుడు పార్టీకి పనిచేస్తాను ఎప్పుడు పార్టీ జెండా వీళ్ళందరూ ఎందుకు వాళ్ళు కాదండి కొత్త వ్యక్తిని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటారు చెప్పండి వీళ్ళందరూ పార్టీకి జెండా మోసారు వీళ్ళందరూ ఎలిజిబిలిటీ అంటున్నారు కదా డాక్టర్ సిద్ధారెడ్డి గారు ఎలిజిబిలిటీని ఆయన ఆల్రెడీ ఎమ్మెల్యేగా పనిచేశారు వీళ్ళందరితో పోల్చుకుంటే రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల సమయంలో అలా పారాషూట్ వేసుకొని దిగిన పూల శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఏ అర్హతతో ఈరోజు ఎమ్మెల్యే టికెట్ అడుగుతున్నారు ఏ క్వాలిఫై ఏ క్వాలిఫికేషన్ రాజకీయాల్లో ఉందని టికెట్ అడుగుతున్నారంటే ఏం చెప్తారు పార్టీ పుట్టిన నుండి పార్టీకి పనిచేస్తున్నా పార్టీకి అందుబాటులో ఉన్నా ఏ కార్యక్రమం చెప్పిన పార్టీ కోసం ఎన్నికి తిరిగి చూడకోకుండా పనిచేస్తాను ఎప్పుడు ఇన్ని ఏళ్ళు సేవ చేసిన తర్వాత నాకు అర్హత ఉంది నాకు టికెట్ నేను అడగడం తప్పేంటి ఒక సొసైటీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు మీరు తరపున సొసైటీ అధ్యక్షుడిగా పనిచేశారు అప్పుడు సాధించిన ప్రగతి ఏంటి మీరు అసలు ఆ రోజు ఉంటే ఈ రోజు కూడా సొసైటీ అధ్యక్షుడు నేనే ఉన్నాను మాది యాక్చువల్గా డిఫాల్ట్ సొసైటీ మొదటి పెట్టిన డిఫాల్ట్ సొసైటీ అంటే ఒక కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు వచ్చినప్పుడు డిఫాల్ట్ సొసైటీ ఓటు కూడా లేని పరిస్థితి ఓకే అలాంటి డిఫాల్ట్ సొసైటీ ఇప్పుడు రెగ్యులర్ సొసైటీ అయింది ఎనిమిది నెలలు తొమ్మిది నెలలు జీతాలు ఇచ్చుకోలేని పరిస్థితిలో ఉన్న సొసైటీ ఈ బుద్ధి రెగ్యులర్గా ఒకటో తేదీనే మేము జీతాలు ఇచ్చుకునే పరిస్థితి ఉంది మా సొసైటీ ఈ బుద్ధికి మా మండలంలో లోన్లు ఇస్తామంటే బుక్కులు లేని పరిస్థితి అంటే ఎంతమందికి బుక్కులు ఉంటే అంతమందికి తీసుకొస్తే డబ్బులు ఇచ్చే పరిస్థితి అందరికి ఇచ్చేసాము డబ్బులు అంటే సహకార బ్యాంకు నుండి తీసుకొచ్చి లోన్లు అందరికి పడతారు ఇంకో కొత్తగా భూములు తెచ్చుకునేదానికి కూడా అంతగా విస్తరించాను దాన్ని మేము మీరు అడిగారు కాబట్టి చెప్పాల ఒక టర్మ్లో మేము వడ్డీలు కడితే కానీ రెన్యూవల్ కావు రెన్యూవల్ టైం అయిపోతుంది మేము అప్పటికి మా స్టాఫ్ పోతే నెగ్లెన్స్తోనే ఏమో చేయలేకపోయినాం అప్పటికి అప్పుడు క్షణంగా మా స్టాఫ్ వచ్చినారు సార్ ఇంకొక ఐదు లక్షల రూపాయలు అయితే అన్నీ రెన్యూవల్ అయిపోతాయి లేకపోతే కనుక మళ్ళీ డిఫాల్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతాము లేకపోతే పైన చెడ పేరు వస్తుంది అన్నప్పుడు నా సొంత లెక్క ఐదు లక్షల రూపాయలు ఇచ్చి నేను కట్టిన సొసైటీకి కట్టండి ముందు వాళ్ళందరూ రెన్యువల్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఐదు లక్షల రూపాయలు వడ్డీ కట్టి మిగిలిన వాళ్ళందరూ చేసిన కట్టి చేసి మిగిలిన వాళ్ళు నా సొంత లెక్క ఇచ్చి రెన్యువల్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే సొసైటీ నా చేతులకు దిగోడు చిన్న పదవి ఇచ్చాడు నాకు చిన్న పదవి అనకూడదు నా పదవి ఇచ్చాడు ఆ పదవిని నేను సక్రమంగా మెయింటైన్ చేయకపోతే రేపు నేను ఎలిజిబుల్ కాదు నా సొసైటీలో అందరి ఫోన్ నెంబర్లు రాశారు ఎవడైనా లంచం తీసుకుంటే నాకు ఫోన్ చేయండి వాళ్ళ శాలరీలో పట్టుకొని మీకు రిటర్న్ చేస్తా అని చెప్పి అంటే లోన్ చేసేటప్పుడు ఐదు వందలు వెయ్యి తీసుకునేది కామన్ ముందుకు సొసైటీలో ఉండే నేను అందుకనే మా స్టాఫ్ని కూర్చోబడి అన్నీ కాబడితే అన్న మీకు ఎంత శాలరీలు వస్తున్నాయి ఏడు వేలు ఎనిమిది వేలు తొమ్మిది వేలు అలా కాదన్నా నేను డబల్ చేస్తున్నా పదహైదు వేలు పదహారు వేలు చేస్తున్నా మీరు దయచేసి ఎంతో డబ్బులు తీసుకోవద్దండి రైతులు ఇబ్బందులు ఉండాలి మీరు పొరపాటు తీసుకొని చేస్తే నేను మాత్రం నేను డబ్బులు కలెక్ట్ చేస్తాను మీ దగ్గర ఆ పదవిలో ఆ ఉన్నీ నన్ను
ఆ రోజు బస్సులు వ్యాపారం చేస్తానే బస్సులు నడుపుతానేమో ఎవరు మధ్యలో ఫైనాన్స్ పెడతాం ఫ్రెండ్స్ అందరు వచ్చి ఫ్రెండ్స్తో పెట్టి కలిసి ఫైనాన్స్ పెట్టాం ఏ రెండు నాలుగు వడ్డీ వ్యాపారం చేసినంత మాత్రం సినిమాలో లాగా భుజలు పెంచుకొని బొట్లు పెట్టుకొని లెక్కలు రాబట్టి అలవాటు ఉంటారు కదా సార్ నాకు యాక్చువల్ అది సెట్ కాదు సార్ బేసిక్గా వడ్డీ వ్యాపారం చేసేవాళ్ళు లగ్జరీస్గా ఉండలేరు కన్జూస్గానే ఉంటారు కొద్దిగా ఖర్చు పెట్టరు బేసిక్గా ఎందుకంటే రూపాయి రూపాయలు రాబట్టారు కదా కదా నేను కొద్దిగా కొద్దిగా లావిష్గానే ఉంటాను సార్ చదువుకునేటప్పుడు నేను మోడ్ సైకిల్ తెలియదు యూనివర్సిటీలో అంత యూనివర్సిటీలో ఎంఏ ఎంఎస్సీ ఎంకామ్ ఉంటాయి ఎంబీఏ కూడా హోమ్ సైన్స్ కూడా ఉంటుంది ఆ యూనివర్సిటీ నేను చదివేటప్పుడు నాకు ఇంకొక అబ్బాయికి మాత్రమే మోడ్ సైకిల్ ఉంది ఎవరికి మోడ్ సైకిల్ లేదు మొదటి నుండి ఎవరిని అడిగేవాళ్ళు మీ నాయన ఏం చేస్తారా వ్యవసాయ ధర అంటే నమ్మేవాళ్ళు కాదు నమ్మేవాళ్ళు మా నాయన పీడించి లెక్కతో కానీ ఇప్పుడు మీరు బస్సులు లేవు ఫైనాన్స్ వ్యాపారం చేయడం లేదు మరి ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారు రియల్ ఎస్టేట్ సార్ రియల్ ఎస్టేట్ ఎక్కడ కడప హైదరాబాద్ తిరుపతి ఓకే మూడు చోట్ల ఫ్రెండ్స్ బాగా ఉన్నారు సార్ మీరు ఒకటి కొంటున్నారు ఒక ఇరవై కోట్లు పెట్టుకుంటున్నారు అరే నీకు బాగా అంటే ఎంత అంటే నీకు ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఐదు కోట్లు నాకు దేవుంది వల్ల ఈ ముప్పై ఒక్క సంవత్సరాల బిజినెస్లో గుడ్ విల్ బాగా తయారైంది ఎక్కడ సంతకం పెట్టి నాకు లెక్కిస్తారు సార్ మినిమం ఇంట్రెస్ట్కి దాని మీద దాంట్లో పెట్టుబడి పెడతాం నమ్మకస్తులు భూమి మన దగ్గర ఉంటుంది మా లాయి మీద అబ్బద్దు అబ్బు వచ్చిన అప్పుడు ఫ్రెండ్స్ బాగా పనిచేస్తారు ఈరోజు పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఆశిస్తున్నారు అన్ని అర్హతలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆశిస్తున్నారు అంటున్నారు కదా మరి నియోజకవర్గం అంతా తిరిగి మీ బ్రాండ్ చేసుకోవాలి కానీ కేవలం సిద్ధారెడ్డి గారి వ్యతిరేకుల్ని మీరు కలుపుకొని పోవడము సిద్ధారెడ్డి గారికి ఎవరైతే వ్యక్తి ఉన్నారో వాళ్ళని కానీ మీ వర్గంలోకి చేర్చుకొని ఒక కుతంత్రాలతో రాజకీయం చేయాలని చూస్తున్నారు అక్కడ కదిరులు అంటున్నారు ఇది వాస్తవం అయితే మీరు ఒక క్వశ్చన్ నాకు సమాధానం చెప్పాలా ఇప్పుడు ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర ఉన్న వ్యక్తులు ఎవరైనా సరే ఒక ఐదు వందల మంది ఉన్నారు అనుకోండి నాలుగు వందల తొంబై ఐదు మంది నాతో టచ్లో ఉంటారు టచ్లో ఉంటే సార్ చెడుగా కాదు పలకరించుకుంటాం అన్న అంటాం మాట్లాడతాం సినిమా టికెట్ తెచ్చుకోపో ఆ యాప్కి వచ్చే చేస్తాం నీకు వచ్చే చేస్తాం అక్కడ వ్యతిరేకత పెట్టుకోలేదు సార్ రాజకీయంలో ఉన్నప్పుడు అట్లా వ్యతిరేకత పెట్టుకుంటే పొద్దున నీ పనికిరాని వర్గాలు చేస్తే మరి సిద్ధారెడ్డి గారు ఎందుకు వ్యతిరేకత పెట్టుకున్నారు ఆయనకు నాకు చెప్తేనే కాలవాడ గ్రేడ్స్ కాలబడిస్ వచ్చేదే ఏదో చిన్న చిన్న డిఫరెన్స్ వచ్చా ఈ మీ గ్రేడ్ ఇప్పుడు కూడా మనకు ఒక సిద్ధారెడ్డి మా ఎమ్మెల్యే మేము గెలిపించిన ఎమ్మెల్యే అనుకుంటా నేను శత్రుకు ఎప్పుడు ఫీల్ కాడాలా అతను నాకు సూపర్ నాకు పరిచయం లేని వ్యక్తిగా ఫీల్ అవుతున్నా మా ఎమ్మెల్యేగా ఫీల్ అవుతున్నా నేను ఎక్కడైనా నాతో గురించి చెడ్డగా కామెంట్ చేయటం లేదా బయట జరిగిన ఇష్యూని చెప్పాను మీకు ఎంపీపీ ఎన్నికల్లో జరిగింది ఎక్కడ నాతో గురించి చెడ్డగా మాట్లాడాను సిద్ధారెడ్డి గారే అంటాను లేదా సిద్ధారెడ్డి అంటాను నేను తప్పితే ఇప్పుడు తప్పుగా పొరపాటుగా ఎప్పుడు నిద్రలో కూడా మాట్లాడాను ఎవరు సార్ పాపం నా బంధువు ఆ లేదా మా పక్కిల్లా నా గెట్టు పక్కన భూమి ఉందా ఆయన కదిరికి వచ్చాడు నేను కదిరికి వచ్చా ఏదో ఎన్నికల్లో చేయాల్సి వచ్చితే అతను సాయం చేశాము సార్ మా సిద్ధాంతాలు కదిరిలోనే ఆయనకు ఆసుపత్రి ఉంది ఆడే నివాసం ఉంటాడు కదా ఎస్ ఎస్ హీస్ నాన్ లోకల్ చక్రాపేట మండలం పులింద్ర కాన్స్టిట్యున్సీ వృత్తిపరంగా వచ్చాడు కాదనలే కాదనలే ఇక్కడ స్థిరపడినాడు నేను ఆయన వేరే ఆయన స్థిరపడి రాజకీయాల్లోకి వచ్చారు మీరు రాజకీయాల కోసం వచ్చాడు స్థిరపడ్డారు ఎస్ అట్టే అనుకుందాం నేను స్థిరపడి అడుగు వచ్చింది నేను కొత్తగా ఏంది సార్ నేను రోజు వచ్చేవాడిని కదా నా భూములు ఆయన ఉన్నాయి మా అమ్మ నాన్న ఉన్నారు వ్యాపారం కోసం కదిరికే రాసలోనే ఉంటానని చెప్పిన మీరు ఆ రోజు ఆ కడపలోనే ఉండడానికి బస్సుల్లో మీ భాగస్వామ్య వదులుకున్న మీరు ఈ రోజు కేవలం రాజకీయం కోసమే వచ్చారు ఇక్కడికి ఆయన ఉపాధిని ఎత్తుక్కొని ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడి రాజకీయాన్ని ఎత్తుకున్నాడు ఆయన మీకు ఆయన చాలా తేడా ఉంది కదా దానికి చెప్తున్నా కదా ఈ పొద్దు అంటే ఎమ్మెల్యే కంటెస్టెంట్ ని మరి ఈ రెండు వేల సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడు వరకు పార్టీల కోసం ప్రజలతో తిరిగినది అంత ఈ ఎమ్మెల్యే కోసం ఎట్రా అంతే కదా అట్లాంటి ఆలోచన ఉంటే రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిదిలో నాకు అన్ని ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నాయని గట్టి కొట్లాడి తీసుకున్నాను కదా నాకు అప్పుడు ఆలోచన లేదు సార్ నిజంగా ఇప్పుడు అనిపించింది ఎస్ నన్ను నమ్ముకునే కార్యకర్తలు నష్టపోతారు కార్యకర్తల కోసం పోరాడే వ్యక్తి కావాలనుకున్నా నేను నా వరకు నేను ఎలిజిబుల్ అనుకునే పోరాడుతున్నా సార్ ఏం చేయాలనుకున్నారు సార్ కథ నియోజకవర్గంలో ఇప్పటి వరకు ఎమ్మెల్యే సిద్ధారెడ్డి గారు ఈ నాలుగున్నర సంవత్సరంలో ఆయన చేయంది ఏంది మీరు ఎమ్మెల్యే అయితే ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు సార్ ఇది ఇంకొకటి సార్ మా ప్రభుత్వము మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన మేనిఫెస్టో ఏం చెప్తాడు అది తూచ చెప్ప తప్పకుండా చేసే వ్యక్తి అని చెప్తూనే ఉన్నాడు మేము చేయాల్సింది ఏంటంటే ప్రభుత్వం చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ప్రజలు సక్రమంగా అంటున్నాయా లేదా ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు మధ్యన వారధులుగా మేము మిగిలిపోవాలి
అందరు ఎక్కువ బెంగళూరు అక్కడ ఎక్కడ సెటిల్ అయిపోయి వ్యవసాయంలో గిట్టుబాటు కాలేదనే ఫీలింగ్తో అందరూ ఈ వ్యవసాయదారులందరూ ఇక్కడ పది ఎకరాలు పదిహేను ఎకరాలు ఉండే వాళ్ళందరూ బెంగళూరు అక్కడ పోయి సెటిల్ అయిపోయినారు వాళ్ళు బెంగళూరులో పది పదహైదు వేల రూపాయల నెలకు సంపాదించుకునే మైన ఆధిక్యం ఇక్కడ చూపించగలిగితే కనుక మనం అందరు వలసలు అరికట్టబడతాయి ఈ వలసలు అరికట్టబడాలా ఈ ప్రాంతంలో అంటే కనుక మా ఇండస్ట్రియల్గా మా ప్రాంతం డెవలప్ కావాలి ఆ ఇండస్ట్రియల్గా డెవలప్ కావాలనే దానికి మనసులో బ్లూ ప్రింట్ పెట్టుకునే మేము ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి పెడితే మా సార్కి ఐడియా ఇస్తే ఇక్కడ పెడతారు పెడితే కనుక వీళ్ళకి ఉపాధి కల్పించబడుతుంది లేబర్ చీపులు దొరుకుతున్నారు కాబట్టి ఇండస్ట్రీస్ అక్కడికి వచ్చి చేస్తారు ఇప్పుడు రోజు నాకు తెలిసి మా మండలంలోనే ఏడు ఎనిమిది జీపులు పులు దొరుకుతాయి పొద్దున్నే పోయి పని చేసుకుని మళ్ళీ తిరుక్కొని వస్తారు ఒక జీపు అదే పని దొరుకుతుంటాయి ఆ జీపులు రెండో షిఫ్ట్కి మళ్ళీ మనుషులు తప్పితే వదులుతుంటారు ఇట్లా జరుగుతుంటుంది ఈ తక్కువ కాస్ట్కు లేబర్ దొరుకుతాయండి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ నడుపుతాయి అప్పుడు ఇక్కడనే ఇండస్ట్రీస్ పెడితే కనుక ప్రొడక్షన్ కాస్ట్ కూడా తక్కువ పడుతుంది ఇండస్ట్రీస్ కూడా వచ్చేకి ఛాన్స్ ఉంది ఎలా ఇక్కడ తోబుద్ ప్రకాష్ గారు కష్టపడి ఇండస్ట్రీస్ పెట్టించుకొని వాళ్ళ ప్రజల కోసం పోరాడుతున్నారు అలానే మా ప్రాంతంలో కూడా ఇండస్ట్రీస్ పెట్టించుకోవాలా ఈ బుద్ధుడు కూడా కదిరి ప్రాంతానికి మాకు ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కూడా లేదు మెడికల్ కాలేజ్ అనేది చాలా పాటుకుండకపోవచ్చు మాకు అట్లాంటివి కూడా లేవు అట్లా ప్రొఫెషనల్ డిగ్రీస్ ఉన్న కాలేజ్ తెచ్చుకొని కొన్ని హాస్టల్స్ లేడీస్ హాస్టల్స్ జెంట్స్ హాస్టల్స్ డెవలప్ చేసుకుని పల్లెల్లో ప్రజలకు అక్కడనే చదివించుకుంటా అక్కడనే ఉపాధి కన్నా దొరికిన మరుచ్చన్న ప్రజలు పక్కకు పోరు ఇక్కడ డెవలప్ అవుతాయని ఆశ ఈ ఆలోచన ఏ రోజైనా మీరు మీ ఎమ్మెల్యే సిద్ధారెడ్డి గారితో షేర్ చేసుకున్నారా వాస్తవంగా సార్ ఎన్నికలకు ముందే అనుకున్నాం మేము రేపు పొద్దున్న సీఎం గారు మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సీఎం అయితే పక్కనే ఉన్నాడు కదా మేము గొడవ పడతాం కొట్లాడతాం అవి తెచ్చుకుంటాం ఇవి తెచ్చుకుంటాం అని అనుసులు అనుకున్నా ఓపెన్గా బహిరంగ సభలో కూడా చెప్పింది వాస్తవమే ఎన్నికలు జరిగినాయి మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చెప్పిన నవరత్నాలే కాకుండా దిన్నం ఒక ప్రోగ్రామ్ అనౌన్స్ చేస్తా ప్రజలకు చేరువ అయిపోతే చెప్పినేటి చెప్పనేటి కూడా చేస్తూ వచ్చినాడు ఆ హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ లాంటి కెనాలు కొన్ని పెండింగ్ ఉంటే అయిపోతే చెప్పుకొని చేయించుకునే కార్యక్రమం చేసినారు మా కదిరికి ఏదో బైపాస్ రోడ్ కాల్స్తే బైపాస్ రోడ్ వచ్చింది కదిరిలో మంచి హాస్పిటల్స్ కావాల్సి హాస్పిటల్ వచ్చినాయి ఒకటొకటి అనుకోకుండా ఇంత మంచి మెరుగైన ప్రోగ్రామ్ చేస్తాను ప్రాఫిస్టి మనం కరోనా రెండు నెలలు ఇబ్బంది పన్నా కూడా ప్రభుత్వం అయితే మా ప్రాంతాన్ని ఎక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేసింది బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసింది ఇంతగా చేస్తాను ఎప్పుడు మళ్ళీ మేము పోయి కొట్లాడే అంత అవకాశం రాకుండా పోయింది చెప్పండి సార్ అన్ని ఈ రోజుకి వలసల వలసలకు పెట్టింది పేరు కదిరి ఎస్ ఓకే నంబుల పూలకుంట తల్లు పూల ఇవన్నీ కూడా రెడ్ లైట్ అక్కడ మహిళలు పాపం తాండాల నుంచి కాబట్టి అక్కడ మహిళలు రెడ్ లైట్ ఏరియాస్ కు వెళ్ళేవారు అప్పుడు ఎన్నోసార్లు ఇక్కడ పోలీసు దాడులు చేసి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి గర్వాలీ నుంచి వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ తీసుకురావడం పెట్టడం వాళ్ళు ఉపాధి కల్పించకపోవడంతో మళ్ళీ వాళ్ళు అదే మార్గాన్ని ఎంచుకోవడము పడుకు వృత్తే మార్గంగా చాలా మంది మహిళలు పాపం కుంగిపోయారు ఆ ప్రాంతంలో అక్కడ మీకు రెడ్స్ స్వచ్ఛంద సమస్య ఇట్లాంటివి చాలా వెలిసాయి కూడా వాళ్ళ కోసమే అనమాట పాపము వాళ్ళ జీవనమే కష్టతరంగా ఉండేది అనమాట ఇంకా అదే మార్గంగా ఎంచుకున్నారు ఆ ప్రాంతంలో కొంతమంది పాపము అది మనం అనుకోవడం చాలా బాధాకరము ఈ ఆ పరిస్థితి నుంచి ఇప్పుడు ఇప్పుడు కోలుకున్నా కూడా అంత స్థాయిలో అభివృద్ధి చెందలేకపోతుంది ఆ ప్రాంతము అంటే మీరు ఏం అభివృద్ధి చేశారని చెప్తున్నారు అసలుకి చెప్తాను సార్ నేను నాకు తెలిసి కదిరి కాన్స్టిట్యున్సీలో ప్రతి చెరువుకు నీళ్ళు ఇచ్చే కార్యక్రమం నిండా చెరువులలో నీళ్ళు ఉన్నాయి దేవుని దగ్గర వర్షాలు ఈ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఫ్యామిలీ ఉన్నప్పుడు వర్షాలు బాగుపడతాయి కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా వర్షాలు బాగుపడినాయి ఈ కాలంలో మనం నీళ్ళు తీసుకొచ్చి అన్ని చెరువులకు నింపే కార్యక్రమం జరిగింది కాకపోతే వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాలేదనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వలసలు పోయేది అలవాటు చేసుకున్నారు మీరు చెప్పింది వాస్తవమే ఉమెన్ ట్రాఫికింగ్ జరిగింది పూర్వము బ్రోతల్స్గా మార్చబడినారు ఒకప్పుడు పరిస్థితి ఇప్పుడైతే అంత అద్భుతమైన పరిస్థితి లేదు కానీ కూలీ చేసుకునే దానికి అయితే పోతున్నారు ఇక్కడ ఆ కూళ్ళకు పోయేదానికి పోకుండా ఈ ప్రాంతంలోనే పెట్టుకునే దానికి అరికట్టేదాని కోసమే నీ ఇండస్ట్రీస్ రావాలని నెక్స్ట్ ఫైట్ చేసి తీసుకొస్తాం సార్ అని చెప్తున్నాను అది మంచిదే భవిష్యత్తులో తెస్తామంటున్నారు ఇప్పుడు ఏం అభివృద్ధి చేశారు మా సార్ ఇంత అభివృద్ధి చేశారు మీరు సార్ సార్ ఏం అభివృద్ధి చేశారు చెప్పండి ఆ అభివృద్ధి చెప్పాలంటే సార్ ఆయన చెప్పిన మేనిఫెస్టోలు అంటూ వచ్చినట్టే సార్ మా ప్రాంతంలో బ్రహ్మాండంగా స్కూల్ డెవలప్ చేశారు సార్ సోలార్ పక్కన పెడితే సోలార్ అని ముందు సోలార్ పక్కన పెడితే మీ నియోజకవర్గంలో ఇండస్ట్రియల్ పరంగా ఏది రాలేదంటారు అదే నేను దానికోసం కదా ఇప్పుడు మాకు ఇండస్ట్రీస్ రావాలా కాలేజెస్ రావాలా హాస్టల్స్ రావాలని అడుగుతున్నది మరి ఇంతకాలం సిద్ధారెడ్డి గారు సాధించలేదు మీరు ఎమ్మెల్యే అయితే సాధించగలుగుతారా ఖచ్చితంగా సార్ మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి దగ్గర ప్రజెంట్
సార్ అభివృద్ధి అయితే జరిగింది అంటారా సార్ అక్కడ సార్ తెలియదు నేను ఎప్పుడు చూడండి అభివృద్ధి జరిగింది సార్ ఎప్పుడు చూడండి అభివృద్ధి గత ఐదు ప్రజలు చూస్తారు గత ఎవరు ప్రజలు చూస్తారు చూసి సార్ నేను నేను చెప్తున్నాను కదిరికి మాత్రం అంటే మేము సాటిస్ఫై అంత అన్ను కానీ ప్రజలు సాటిస్ఫై అంత గత ప్రభుత్వాలతో పోల్చుకున్నప్పుడు గత ఐదేళ్లతో పోల్చుకున్నప్పుడు ఈ ఐదేళ్లు బ్రహ్మాండమైన అభివృద్ధి జరిగింది సార్ మీ ప్రాంతంలో ఎస్ సార్ కుగ్రామాలు కూడా రోడ్లు వచ్చేసారు సార్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో పార్టీ మిమ్మల్ని గుర్తించి మీ సేవల్ని గుర్తించి సిద్ధారెడ్డి గారిని తప్పించి మీకు టికెట్ ఇస్తే సిద్ధారెడ్డి గారి సహకారం లేకోకుండా మీరు గెలవగలుగుతారా సహకారం ఉండదని ఎలా అనుకుంటున్నారు మీరు ఏమో ఆయన మనస్తాపం చెందవచ్చు నన్ను కాదని ఈరోజు శ్రీనివాసరెడ్డి కుట్రల పని నన్ను తప్పించాడు నేను శ్రీనివాసరెడ్డికి ఎందుకు సహకరించాలి నేను సహకరించాను అని దూరం అయిపోయాడు అనుకోండి ఆయన కూడా కినుక వహించి దూరం అయిపోయాడు అనుకోండి మరి సిద్ధారెడ్డి గారి సహకారం లేకోకుండా మొన్నటి ఇప్పటి వరకు ఉన్న సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే సహకారం లేకోకుండా పూల శ్రీనివాసరెడ్డి గారు రాణించగలరా ప్రజలు నిలిస్తే కంటెస్ట్ లేకపోయిన తర్వాత ఎస్ శ్రీనివాసరెడ్డి ఏమో రెండు వేల పంతొమ్మిది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేల కంటే ఎక్కువ కష్టపడి గెలిపించడం వల్లను ఈ బుద్ధి వాళ్ళు చేయాలన్నా చేయకూడదా చంద్రబాబు చంద్రెడ్డి తెలియజేసి వెళ్ళిపోయినా కూడా చేసేదానికి అవకాశం ఉండదు సిద్ధారెడ్డి చేయాలన్నా చేయకూడదు అని సిద్ధారెడ్డికి తెలియాలా చేస్తే నాకు మేలే చేయనప్పుడు అవి ప్రజలు ఆయన పార్టీ మీకు టికెట్ వస్తే సిద్ధారెడ్డి ఇంటికి వెళ్ళి అభ్యర్థిస్తారా నాకు సపోర్ట్ చేయం మీకు సపోర్ట్ చేయం ఎవరి కోసం అభ్యర్థిస్తావు ఆ పార్టీలు ఉండి ఆ పార్టీలో ఫ్రెష్గా నేను ఎమ్మెల్యే పోయి నువ్వు ఎమ్మెల్యే ఇంటికి ఓట్లు అడకపోతే చే పార్టీ అధిష్టానం ఊరుకుంటుంది అనుకుంటారా ఎలా ఉంటుంది అంత అరగంటుగా ఉంటాయి పార్టీల దగ్గర తీస్తాయా ఎప్పటికీ ఉత్సవించరు మీరు వెళ్తారా వెళ్ళరా నూట నూరు శాతం వెళ్ళాలి వెళ్ళకుండా ఎలా వెళ్ళకుండా ఎలా జరుగుతుంది అది పద్ధతి కాదు కదా నా పార్టీకి నాకు ఆయనకు అందరికి గౌరవం కాదు కదా సిద్ధారెడ్డి గారు సహకరిస్తారని నమ్మకం మీకుందా అది ఆయన చెప్పాలా మీకు నమ్మకం ఉందా నేనైతే నేను మనస్ఫూర్తిగా కల్మషం లేకుండా నేను సాయం చేసినాడు కాబట్టి ఆయన ఏ చిన్న రాత్రి లేటు గుడెల మీద చేసి పడుకునేప్పుడు సీను నాకు సహకరించేప్పుడు ఎందుకు సహకరించకూడదు అనుకుంటే ఆయన సహకరిస్తాను నాకు సిద్ధారెడ్డికి సహకరించేంత మీ బలం ఎంత అదే ఆయన్ని అడగండి నేను ఎన్నికల లేక రాకముందు అంటే నేను ప్రత్యక్షంత ఎమ్మెల్యే ఎన్నికలకి రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు మా మండలం ఎప్పుడు ఐదు వేల చిల్లర పైచిలకు ఓట్లు ఎప్పుడు తెలుగుదేశం మెజార్టీ వచ్చింది చాన్ భాష అన్న వచ్చే టైంకి వాళ్ళు ఐదు వేల పైచులు కోట్లు మూర్చి కొంత మేట తెచ్చాం ఎందుకంటే ఒక కనీస అవగాహన లేకోకుండా శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఒక నియోజకవర్గ స్థాయి నాయకుడుగా ఉన్న శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఒక కార్యకర్త లాగా ఎంపీపీ ఎన్నిక సమయంలో ధర్నా కూర్చోవడము స్టేజ్ దగ్గర వార్నింగ్లు ఇస్తూ మాట్లాడడము ఇదంతా చూస్తే అంత పరిణితి చెందలేదేమో శ్రీనివాసరెడ్డి గారు ఇంకా రాజకీయంగా అనిపిస్తుంది కదా అది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ సార్ పరిణితి చెందినానో చెందలేదో ఆ దేవునికి తెలియాలా ప్రజలు రేపొద్దున సర్వే చేసినప్పుడు శ్రీనివాసరెడ్డికి టికెట్ ఇవ్వాలంటేనే మా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఇస్తారు లేకపోతే ఇయ్యరు వాళ్ళు ప్రజలు ఓటర్లు ఒప్పుకునేప్పుడు ఇంకా ఈ నా బాడీ లాంగ్వేజ్తో పని సార్ నా బాడీ లాంగ్వేజ్ మంచిగా జరిగింది తప్ప చెడు ఎక్కడ జరగలేదు గడిచిన లాస్ట్ స్థానిక సంస్థల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు జరిగేది స్థానిక సంస్థల కోటల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల సమయంలో కూడా స్థానిక సంస్థల కోటా కావచ్చు పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి పట్టభద్రుల నియోజకవర్గానికి సంబంధించి జరిగిన ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కూడా మీరు పెద్దగా సహకరించలేదంటారు మీరు వెన్నపూస్ రవీంద్ర రెడ్డి గారిని అడగండి సార్ పది సెంటర్లలో ఇక్కడ ఈ కాన్స్టిట్యూషన్లో తొమ్మిది సెంటర్లలో కడపలో కూడా ఒక సెంటర్లో నేను ఓన్ ల్యాప్టాప్స్ కంప్యూటర్స్ తెచ్చి సిస్టమ్స్ పెట్టించి దాని టెక్నీషియన్స్ని అపాయింట్ చేసి బయట షామిన్ వెళ్ళేసి ఫ్లెక్సీలు కట్టి పది చోట ఓట్లు ఎన్రోల్ చేయించాను సార్ ఎన్రోల్ చేయించి ఎన్ని ఓట్లు ఉంటే అన్ని ఓట్లు ఎన్రోల్ చేయించి మళ్ళీ నేను వ్యక్తిగతంగా కూడా మళ్ళీ వెన్నపూస రవీంద్ర రెడ్డి గారితో తిరిగి ఆయనకు నా చేత నేను సహాయం నేను చేసుకున్నా అది నాకు ఆయనకు తెలుసు అవి కొన్ని బయట చెప్పేదానికి లేదు పూర్తిగా ఆయన గెలుపు కోసం ఎంత సహకరించి అనేది మీరు ఒక మారు ఇప్పుడు ఫోన్ చేసి ఆయన చేసి అడగండి అంటే వెన్నపూస రవి నెంబర్ అయితే ఉంది నాకు రఫి నాయక్ నెంబర్ మీరు పొరపాటు ఇచ్చారేమో అనిపిస్తుంది నాకు సార్ మీరు చెప్తే తప్పు మీరు చూసుకోండి సార్ దీంట్లో ఓకే నీ కూడా చేస్తా సార్ మీ పార్టీ నాయకుడు మీ మండల ఎంపీపి నంబరే మీ దగ్గర సరిగా లేదు అంటే మరి మీరు ఒక నాయకుడిగా ఆడ ఏం రాణిస్తున్నారు అంటే మీ పార్టీ మీరు ఉండవచ్చు నంబర్ మార్చుకొని ఉండవచ్చును గాక ఆయన ఒక పార్టీ నియోజకవర్గ నాయకుడిగా ఉన్నారు మీరు ఓకేనా టికెట్ యాస్పిరెంట్ యాస్పిరెంట్ గా ఉన్నారు ఆయన ఒకవేళ నంబర్ మారినా మీ దగ్గర లేదు అంటే మీకు నాతో కాంటాక్ట్ లో నేను తొరుకున్న నెంబర్ అదే ఇప్పుడు ఎంపీ పైనాక పాపం బిజీ అయిపోయి ఫోన్ లేకపో నెంబర్ పెట్టుకున్నాడేమో నాకు తెలుదు నాకు
అతనికి అన్యాయం జరుగుతుంది ఎమ్మెల్యే గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి వరకు లేపినాం అనుకుంటాడేమో ఎందుకు అతను మనవాడే ఎక్కడా పోరుసారి వీళ్ళందరూ రేపు టికెట్ వచ్చిన మరి వచ్చిన పార్టీకి విధేయ లోళ్ళు నాకు వచ్చిన సిద్ధార్థుడికి వచ్చిన గురికి వచ్చి వాళ్ళు చేస్తారు పాపం ఖచ్చితంగా మీ విధానం పెద్ద తలకాయలు గొడవ పడే చిన్న ప్రాణాలు తాడుకోవడం రాంగ్ సార్ అది మీరు పెద్ద తలకాయలు మీరే ఊహించుకుంటున్నారా ఎస్ మీ విధానం అప్పుడే అంటే ఎమ్మెల్యే స్థాయి టికెట్ కావాలని నాశించేవని ఎమ్మెల్యే అయిన వ్యక్తి ఆయన మీ విధానం గొడవ పడి చిన్న ఎంపీపీలను పిటిషన్లు ఇబ్బంది పడడం రాంగ్ కదా కథ నియోజకవర్గ ప్రజలకు పూల శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఇచ్చే సందేశం ఏంటి అభివృద్ధి ఎవడు చేస్తాడో ఏ ప్రభుత్వం అయితే నిజాయితీగా బతుకుతుందో ఏ ప్రజ ఏ ప్రభుత్వం అయితే చెప్పిన మాట నిలబెట్టుకుంటుందో క్షుణ్ణంగా ఆలోచించి ఓటు ఏమని అడుగుతాను పార్టీల గురించి పక్కన పెట్టండి వ్యక్తుల గురించి మీరు మాట్లాడండి వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడకూడదు ఏమో సార్ ఎప్పటికీ మాట్లాడకూడదు ఏం మనకేం పర్సనల్ గ్రెడ్జెస్ లేకపోయా పర్సనల్ విషయాలు లేకపోయా ఫ్రాక్షనిజం ఉంటే ఎస్ నీ గురించి నేను నా గురించి మాట్లాడదాను ఉంది ఇది అందరం ఒక పార్టీకి సిద్ధాంతాలు రాసుకుంటారు ఆ సిద్ధాంతాలు ఈ సిద్ధాంతాలతో కొట్టుకుని పోరాడుతుంటాం నీ సిద్ధాంతం నచ్చలేదంటే నీ సిద్ధాంతం నచ్చలేదని కొట్లాడుకోవచ్చు కానీ వ్యక్తిగతంగా మాట్లాడేది తప్పేమో మీకు టికెట్ వస్తే ఒకవేళ శ్రీ సిద్ధారెడ్డి గారు సహకరించకపోయినా కందికుండ వెంకట్ ప్రసాద్ లాంటి ఒక మాస్ లీడర్ మీద గెలవగలరా నాకు నమ్మకం ఉంది రాజకీయ విచారం చేసే వ్యక్తిని కాదు ఎక్కడ ఉన్నాను అక్కడ సక్రమంగా ఉండాలి ఈ పార్టీలో ఉండి వానితో మాట్లాడము వానితో మాట ఎప్పటికి చేయలేదు రాజకీయ విచారం అంటే ఏంటి ఈ పార్టీలో ఉండి అవతలోని సహకరించటమా అవతలతో టచ్ లో ఉంటామా ఇక్కడ ఉండి అక్కడ చెప్పటమా అక్కడ ఉండి రమ్మి ఇది రాజకీయ విచారం నేను అట్లాంటి యాక్సెప్ట్ చేయను పెద్ద వర్కౌట్ కూడా కావాలి వాటి మీద ఫెయిత్ తక్కువ నాకు ఆ టైం కాస్త ప్రజలతో తిరుగు నాలుగు ఓటు పెరుగుతాయి సార్ ఓకే శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు ఖచ్చితంగా మీ కష్టాన్ని గుర్తించి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికల్లో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధిష్టానం మీకు బీఫామ్ అందజేయాలని కోరుకుంటున్నామండి ఆ తర్వాత ప్రజలే న్యాయ నిర్ణేతలు కాబట్టి గెలుపోవటం అనేది వారు నిర్ణయిస్తారు ఆ ఫలితాల తర్వాత మనం చూస్తాం ఎవరు రాజు ఎవరు మంత్రి అనేది అందరూ సెలవు తీసుకుంటాం థ్యాంక్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి